நாங்க ரெக்கார்டிங் துவக்கணும் ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் நாற்பத்தி ஆறாவது தொடர் உள வள தொடர் அதாவது எங்களுடைய உளத்தை அதாவது சமூகமாக நாங்கள் இயங்குவதை எவ்வாறு வளம் படுத்துவது என்பது பற்றி தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த கருத்தரங்கு எல்லா வயதினருக்கும் உரிய ஒரு கருத்தரங்கு இன்றைய கருத்தரங்கு எங்கள் சமூகத்திலே புரியோடி இருக்கும் மிக முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இன்று பேச நாங்கள் முனைந்திருக்கின்றோம் என்றால் இது அடிமைத்தனம் என்று கூறும் பொழுது நாங்கள் தனியாக மதுவை மட்டும் தான் நினைத்துக் கொள்கின்றோம் மது மட்டும்தான் நாங்கள் அடிமை அடிமைகளாக இருக்கின்றோம் என்றால் இல்லை பாக்கு வைத்தல் சாப்பிடுறார்கள் அதுக்கும் அடிமையா இருக்கிறோம் சிகரெட் குடிக்கிறார்கள் அதுக்கும் அடிமையா இருக்கிறோம் அப்ப அடிமைத்தனம் என்று நாங்க சொல்லும் பொழுது நாங்கள் எதுக்கு எங்களை விடாம எங்களை விட்டு கொடுக்க முடியாம இருக்கு எங்களை விடாமல் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு விடாய் தண்ணி விடாய் மாதிரி அதுக்கு ஒரு விடாய் ஒரு தாகம் ஏற்படுகின்றது அப்ப அந்த தாகம் ஏற்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அதை நாங்கள் ஒரு மாதிரி பழகி விட்டுறோம் சிலர் வந்து அதை வேலைக்கு பழகி அது வந்து பிறகு அதை விட்டு விட முடியாமல் நோய் வந்தால் கூட அதை நாங்கள் விட்டு விட முடியாதவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்படியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டு சிலர் வந்து மிகவும் தாகம் எடுத்து அதை வந்து தாக சாந்தியம் செய்கின்றார்கள் அதாவது தங்களுக்கு சாந்தி செய்கின்றார்கள் அது மதுவாயிருக்கலாம் பாக்கு வயத்திலேயாயிருக்கலாம் அதனாலுக்கு அஹ் சிகரெட் வீடி புகையிலை போன்றவையாக இருக்கலாம் அல்லது இப்ப அநேகமானவர்கள் பல்வேறு விதமான போதை வஸ்துக்கள்ல ஈடுபட்டுகிறார்கள் இப்ப வந்து நல்ல சாக்லேட் என்று கூட விற்கிறார்கள் பிஸ்கட் என்று கூட விற்கிறார்கள் அப்ப இதெல்லாம் எங்கிட்ட பிள்ளைகள் குழந்தை வணிகம் வந்து சாப்பிடக்குள்ள எங்கிட்ட பெற்றாருக்கு தெரியாது இது என்னத்தை சாப்பிடணும்னு தெரியும் பிஸ்கட் தானே என்ற புள்ள வாங்கி சாப்பிடுதுன்னுட்டு இருந்துடுவீங்க அப்ப இப்படியான நிலைமை வந்து கூடிக்கொண்டு போகுது இது வந்து மிக பாரதூரமான ஒரு விஷயமாக எங்கள்ட்ட வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை எங்களுடைய சமூகம் சரியாக அவதானித்து அதுக்கு ஏற்ற நடவடிக்கைகளை நாங்க எடுப்பது குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது எங்களுடைய சமூகத்திலே இந்த போதவத்து மது முதலியவற்றுக்கு அடிமையாகி அவர்கள் வந்து ஆஹ் வேற வேற பிரச்சனைகளுக்குள்ளே மாட்டுப்படுகிறார்கள் குடும்ப வன்முறைக்குள்ளே மாட்டுப்படுகிறார் பிள்ளைகள் வந்து சிக்கல் படுகின்றார்கள் அப்ப இப்படியான விஷயங்கள்லே நாங்கள் அஹ் தல எங்களுடைய மக்கள் வந்து உள்ளாகுவதை எவ்வாறு நாங்க தடுக்கலாம் நாங்க இதுக்கு மருந்து மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு ஒரு வழி என்று சொல்லி நாங்கள் சிலர் அதை அஹ் நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அது மருந்தால மாத்திரம் தான் நாங்க இதை தீர்க்கலாம் என்று ஆனா அன்பு வழி என்ற ஒரு வழியும் இருக்கின்றது அந்த வழியை இவ்வாறு கையாளலாம் போன்ற விடயங்களை பற்றியும் இன்றைக்கு இவ டாக்டர் ரியான்ஸ்லி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் அவர் வந்து அஹ் இலங்கையிலே அஹ் எம்பிபிஎஸ் பட்டம் பெற்றவர் மன்னார் கொழும்பு போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் வேலை செய்தவர் அவர் இப்பொழுது அஹ் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் அங்கு வந்து இந்த துறையிலே அதாவது அடிக்ஷன் என்ற அந்த துறையிலே அடிமையாதல் மது போன்றவற்றிற்கு அடிமையாதல் அந்த துறையிலே நிறைய வேலைகள் செய்திருக்கின்றார் அவர் இப்பொழுது அஹ் ஃப்ரெட் பிக்டர் என்ற சென்டர்லும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரை தற்பொழுது நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இந்த இதற்கு இந்த அடிக்சனுக்கு அவர் முந்தி எங்களுக்கு ஒரு முறை அதை பற்றி செய்தார் இந்த முறை வந்து அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான போக்கிலே நோக்கிலே இதனை கையாள இருக்கின்றார் அவர் அதை பற்றி உங்களுடன் உங்களுக்கு பேசி சில கருத்துக்களை கூறிய பின்னர் ஒரு கலந்துரையாடலாக இது போக இருக்கின்றது அவரை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இப்ப இந்த கலந்து கலந்துரையாடல வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னாங்களே இப்படி ஒரு மது மற்றது நாங்கள் அடி அடி அடிக்ஷன் என்று சொல்லிக்க நாங்கள் வந்து கூடுதலா வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கு அடிமையாயிட்டோம்னு சொன்னா நாங்கள் கூடுதலா பார்ப்போம் மது மற்றது புதைப்பொருட்கள் 
அதுகளை பற்றி தான் நாங்கள் அது கூடுதலாக யோசிப்போம் ஆனால் அதை அதை விடவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய இதுகள் இருக்குதுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேம்பிளிங் மற்ற இப்போ இருக்கிற இளம் தலைமுறைக்கு இருக்கிற மி மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து வீடியோ கேம் அடிக்ஷன் மற்றது இந்த அந்த வீடியோ கேம் அடிக்ஷன் அப்படி அது அதுதான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இளம் சமுதாயத்துக்கு அது ஏன் ஏன் என்று சொன்னால் இப்போ அந்த மது அல்லது ஒரு 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 ட்ரக் அல்லது ஒரு கேம்பிளிங் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் தேடி போய் அது எங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு தேடி போய் அது அதை அதுக்கு நாங்கள் பழக்கப்பட்டு பிறகு நாங்கள் அது அதுக்கு நாங்களோட அடிமையான சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனால் இந்த வீடியோ கேம் என்று சொல்ற இந்த இது வந்து எங்களுக்கு அது என்னென்று அது நாங்கள் அது வந்து இதை எல்லாத்தையும் விடவும் நாங்கள் அதுக்கு அடிமையாகிற தன்மை வந்து எங்களுக்கு கூடவா இருக்கும் ஏன்னென்னு சொன்னால் அது எங்களை தேடி அது எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு நாங்கள் அந்த அந்த வீடியோ கேம் விளையாடக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கூட இருக்குது மற்ற சந்தர்ப்பங்களோட இப்ப நாங்கள் உதாரணமா மது அரு மதுக்கு நாள் அடிமையாகிறான்னு சொன்னா நாங்க என்ன சொல்ல மதுக்கு அடிமையாகிறதுக்கு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு நாங்கள் இப்ப ஒரு 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 நண்பர்களோட முதல் போய் பழகுவோம் ஒரு குடிச்சு பார்ப்போம்னு சொல்லி பிறகு அதுல இருந்து அந்த ருசி கண்டு பிறகு திருப்பி அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய இருக்கு பிறகு நாங்கள் தனியே போய் இது பண்ணுவோம் வெளியே போயிடுவோம் பிறகு வீட்டை நாங்கள் கொண்டு வந்து அப்படி பாவிச்சு அது பிறகு கடைசியில அது ஒரு ஒரு அடிமையாக போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த வீடியோ கேம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இப்ப வந்து பிள்ளைகளுக்கோ இல்லாட்டி எங்களுக்கோ அந்த அந்த வீடியோ கேம் அப்படி இந்த இது வந்து எங்களுக்கு அது தானாகவே நாங்களும் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து எங்களுக்கு டே டு டே இதுல வந்து எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் அந்த டிவைஸ்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த லேப்டாப் இல்லது நாங்க டேப்லெட்னு சொல்ற அந்த விஷய அதுல வந்து நாங்கள் எல்லா தேவைக்கும் பாவிக்கிறபடியால எங்களுக்கு அதற்கு அதற்கு நாங்கள் எங்களை அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ற இது இது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடவா இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து எங்களுக்கு கூடவா இருக்கும் இத பாவிச்சு இதுல வந்து நாங்கள் கேம்கள் விளையாடுறது படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த இத கம்ப்யூட்டர் எடுத்தாலும் அப்ப அது வந்து எங்களுக்கு அந்த அது அதுல வந்து எங்களை வந்து அந்த கேமும் கேமும் விளையாடுறக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பமும் அதுல எங்களுக்கு கூட வருது அப்ப சந்தர்ப்பம் இஞ்ச வந்து எங்களுக்கு கூடவா இருக்குது இது இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து நாங்கள் வந்து நாங்களாகவே உருவாக்க சொல்லி சொல் நாங்க தேடி போய் எடுக்கிறதோ நாங்களா உருவாக்குறோம் இல்லாமல் இது ஒரு கட்டாய கட்டாய சந்த இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்ப பிள்ளைகளுக்கு இப்ப நீங்க எங்க வீட்டை நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ இதோ வந்து கட்டாயம் நாங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னென்னு சொன்னால் ஏன்னு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து இப்பத்திய காலத்துல இப்ப படிப்புக்கோ இல்ல எதுக்கோ வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் கட்டாயம் வந்து வழங்கியே ஆகணும் உதாரணமா நாங்க மது போத்தல கொண்டு மது போத்தல வாங்கி கொண்டு வந்து நாங்க வீட்டை இந்தா குடிகன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அது மாதிரிதான் இப்ப அப்படி நாங்க செய்யறல அப்ப அதனாலதான் அதை விட இது வந்து எங்களுக்கு கூட வந்து இது இதுக்குரிய இதுக்கு நாங்கள் அடிமையாற தன்மை வந்து எங்களோட புள்ளைகள் வந்து அடிமையாற தன்மை வந்து இதுக்கு கூடவா இருக்கும் சோ இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து எப்படியும் எங்களுக்கு நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட இது எங்களை தேடி இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து கொண்டே இருக்குது எப்பயும் சோ அதான் வந்து இப்ப நாங்கள் கூடுதலா இப்ப இந்த இதுல எனக்கு இந்த தந்துக்கிற இந்த தலைப்பு வந்து கூட லப்தன் சொன்ன அந்த வீடியோ கேம் அடிக்ஷன் தான் மெயின் மெயினா கதைப்போம் இருந்தாலும் அதோட சேர்ந்து மற்றதும் நாங்கள் கதைக்கலாம் இப்ப ஆனால் வந்து இந்த வீடியோ கேம் அல்லது கேம்பிளிங் அதுகள் வந்து சொல்றது ப்ரோசஸ் அடிக்ஷன் ஆனது எங்களோட மனம் சம்பந்தமானது எங்களோட மனம் வந்து ஒரு இதை நாடி இப்ப நீங்க நாங்கள் உதாரணமா சில ஆட்கள் ஷாப்பிங் கூட செய்யறது அப்ப அந்த ஷாப்பிங் செய்ய வந்து அதுவும் ஷாப்பிங் அந்த அந்த அடிக்ஷனும் எங்களுக்கு வரும் என்ன அப்ப அது வந்து மனம் சம்பந்தமானது ஆனா இது மது அருந்துறதோ அல்லது வந்து ஆஹ் நாங்கள் ட்ரக் பாவிக்கிறதோ அது வந்து கெமிக்கல் சம்பந்தமானது எங்கள் உடம்புல சில கெமிக்கல்கள் போய் ஒரு சில தாக்கங்களை மூளையில சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் அப்ப அந்த அதனால 
அந்த எங்களுக்கு அந்த அந்த மூளையில வந்து மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நாங்கள் அதுக்கு அதுக்கு அடிமையாகும் சேம் திங் தான் இங்கே என்னன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்கள் வீடியோ கேம் விளையாடுறதோ இல்லாட்டி கேம்பிளிங் சூது விளையாடுறதோ அல்லது ஷாப்பிங் அடிக்கடி போறதோ அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இதுவும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு போதையை தான் எங்களோட தலை எங்களோட இது வந்து வித்தியாசம் ப்ரொசஸ்ன்னு சொல்லி எங்களோட மனம் சம்பந்தமா இருந்தாலும் இதுவும் வந்து அது எப்படி ஒரு மதுபான குடிக்கைக்க அந்த மூளையில எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுதோ அதே மாதிரி ஒரு மாற்றம்தான் நாங்கள் இது செய்ய இயக்கையும் உருவாகுது அப்ப அப்ப அது என்னன்னு நாங்கள் சொல்லி பார்ப்போம் இப்ப சோ இப்ப இதுல ஏதாவது இது இருக்குதா உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்க வருங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னால் மது அல்லது மதுபானம் அல்லது ட்ரக்ஸ்கள் போதைப் பொருள் இதுகள் பாவிச்சு வார அந்த எப்படி எல்லாரும் மது குடிக்கிறத வந்து நாங்கள் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் குடிப்பாங்க கூடுதலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிப்பாங்க அதை நாங்கள் அதை அடிச்சுன்னு சொல்லி சொல்றீங்க ஸோ ஆனால் அடிக்ஷன் ஆகி இப்ப முதல்ல இந்த பார்வதியன் சொன்ன மாதிரி அடிக்ஷன் என்று சொன்னால் நாங்கள் தாகம் எடுத்து விரும்பி போய் குடிக்கிறது மட்டும் இது வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தாகம் இல்லாட்டி என்றாலும் அது எங்களுக்கு மைண்டில் வந்து அது வந்து கம்பல்சரியா போக போகுது எங்களுக்கு இது நாங்கள் இது வந்து விருப்பத்தையும் தாண்டி இப்ப நாங்கள் விரு விரும்பும் இப்ப நாங்கள் சாதாரணமா இப்ப நாங்கள் சொல்லுவோம் ரெண்டு பேர் ஒரு ஒரு நாள் மது எடுக்கிறாங்க சொன்னா ஒரு பாட்டிக்கு போய் எடுக்கிறாங்க இல்லாட்டி ஒரு விசேஷ நேரங்கள்ல எடுக்கிறாங்க இல்லாட்டி ஒரு கிழமையில ஒரு கா ரெண்டு தரம் எடுக்கிறாங்க சொன்னா அவர் வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே அவர் விரும்பி ஒரு அவருக்கு ஒரு இதுண்டு ஓகே இன்றைக்கு ஒருக்கா நாங்கள் மது ஒன்று எடுப்போம்னு சொல்லி நாங்கள் போறது ஒன்று இருக்கு இன்னொரு இப்ப அடிமை என்று சொன்னால் அது வந்து விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த மூளையில வந்து அந்த அதோட மாற்றம் வந்து அவருக்கு வந்து நாங்க தாகம் எடுத்துதான் அந்த இது குடிக்கணும் முடியல அவர் வந்து அது அது வந்து அது இல்லாட்டி இந்த மூளை வந்து அதுக்கு இதாகி விட்டுரும் அப்படியே அது கம்பல்சரி ஆயிடும் அதை எடுத்தே ஆகணும் அவர் விரும்பிதான் எடுக்கிறார்கள் அர்த்தம் இல்லை விரும்பா அது விரும்பிதான் அவருக்கு நாளுக்கு நாள் அதை எடுத்தே ஆகணும் என்ற ஒரு நிலைமை அவருக்கு வரும் அதைத்தான் வந்து உண்மையான அடிக்ஷன் அப்ப சோ அதே மாதிரிதான் இந்த இந்த விஷயங்கள் வீடியோ கேம்கள் அதுகள் சம்பந்தமானது இப்ப அதுவும் வந்து நாங்கள் நாளுக்கு நாள் விளையாடி ஒரு நாளைக்கு முதல் ஆரம்பத்துல ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அரை மணித்தியாலம் கா மணித்தியாலம் விளையாடி பிறகு திருப்பி அதுல நாட்டம் கூடி கூடி பிறகு அது ஒரு மணித்தியாலம் ஆகி ரெண்டு மணித்தியாலம் ஆகி பிறகு அப்படியே போய் திருப்பி அது வந்து கன காலம் எடுக்கும் இதுக்கு அப்ப அப்படியே போய் கடைசியில என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இப்ப நாங்க சின்ன பிள்ளை வீடியோ கேம் விளையாடுறதுக்கு விருப்பப்பட்டு தான் அது விளையாடுறேன்னு நாங்கள் நினைக்க நினைப்போம் ஆனா அது என்னன்னு சொன்னால் விரும்பிய விரும்பாமலோ அது ஒரு தனக்கு தன்னோட தன்னுடைய மூளையில வந்து ஒரு கட்டாய பாடமா போயிடும் அது அது கட்டாயம் அதை செய்தே ஆகணும் அப்படி என்ற ஒரு இதா இதா போயிடும் அது அதாவது ஒரு சாதாரண நடைமுறையா போயிடும் நாங்கள் நினைப்போம் ஓகே இது இந்த பிள்ளை வந்து ஆசையில போய் விளையாடு ஆசையையும் தாண்டிடும் இது இந்த இந்த அடிமையின் சொல்றது சோ அஹ் அப்ப இந்த ட்ரெண்டு வித ட்ரெண்டையும் நான் கதை இது பண்றேன்னு மது போதை இஞ்சால வீடியோ கேம் கேம்பிளிங் இது இந்த ரெண்டையும் பார்த்தால் அந்த மூளையில செய்யற தாக்கம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுல ஏதும் உங்களுக்கு இதுல இருந்து நீங்கள் இதுல இருந்து நீங்கள் கதைக்க வழிகிட்டா தான் நான் பிறகு அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு விளங்கி இருக்குன்னு சொல்லி அதுல இருந்து நான் போகலாம் எப்படி அந்த மூளை வந்து அதை ஏன் அதை விரும்புது அது அந்த மூளை வந்து ஒரு விஷயத்தை விரும்புறக்கு என்ன காரணம் அப்ப அந்த 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 காரணம் அதை வந்து நாங்கள் நல்ல விதத்துல இந்த மாதிரி பாவிக்கலாம் மற்றது கெட்ட விதத்துல அது என்ன மாதிரி எங்களை பாதிக்குது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் இதுல ஏதாவது கதைச்சல் ஏதாவது விளக்கம் இருந்தா கேளுங்க ஏதாவது கேட்க இருந்தீங்கண்டா அதாவது ஜெனட்டிக் சம்பந்தமாக இதுல ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா சம்பந்தமான ஒரு இது இருக்கு அந்த ஆய்வுகளின் படி இது இருக்குது அது சோ அதுவும் இருக்குது அதுல சோ வேற யாரும் ஒரு விஷயம் தான் இல்ல பல இதுகளும் சேர்ந்துதான் அதுல வரும் 
அப்ப நாங்கள் அது ஒரு ஆள் வந்து இப்ப தாப்பன் வந்து இது குடிச்சு குடிச்சு அவர் பழக்கப்பட்ட படியால பிள்ளை குடிக்கும் என்று சொன்னால் அது குடிய குடிக்கலாம் ஆனா அது கட்டாயம் குடிக்கணும் என்று அவசியம் இல்லை அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இதை ஆரம்பத்திலேயே பள்ளிக்கூடங்களை அது ஒரு சமய பாடம் அதில் மாறி போதவர்கள் பார்க்கிறதை பற்றி ஒரு வகுப்பு வச்சு பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில வச்சு இந்த கல்வியும் அதே ஒரு பாடமாக்கி செய்தால் என்னென்ன சொல்ல கட்டாயம் இது சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன பருவத்தில் இருந்து இதை சொல்லிக் கொடுத்தா தான் அது உண்மை நீங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஒண்ணு ஏன்னா இப்ப ஆஹ் முதல் அதை பற்றி என்னென்றால் இப்ப ஒரு ஆஹ் அதை பற்றி கதைக்கிறதே முதல் ஒரு 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 ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அது ஒரு பிடிக்கிறது ஒரு இது பண்றதுன்னு சொன்னாலே ஒரு ஒரு கூடாத விஷயம் மாதிரி அந்த கதைச்சி கதைக்கிற அந்த இதுகள் இருந்தது இப்ப வந்து எல்லா இடத்துலயும் இதை பற்றி கதைக்க வலிக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க நாள் போ அது பாடமா அங்க இருக்குதோ இல்லையன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து இது வந்து எப்பயும் அஹ் இந்த விஷயங்கள் அங்க கதைக்கப்படும் அந்த பாடமா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி வைக்கலாமே ஒழிஞ்சு பாடம் மாதிரி அதை வந்து வைப்பாங்களோ தெரியல இப்ப இடை கிடைக்க ஓகே மது ஒழிப்பு அல்லது இந்த இது சம்பந்தமான இதுகள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஸ்கூல்ல ஒரு ரெகுலரா வைக்கிற சந்தர்ப்பம் இருக்குமே ஒழிஞ்சு பாடங்களா இருக்குமோ என்று சொல்லி சந்தேகமா இருக்கு அதோடு தொடர்பாகத்தான் இந்த ஜெண்டருக்கு இடையில வித்தியாசம் இருக்குமா ஆண் பெண் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸுக்கு இடையில இந்த மாதிரியான வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறதுல ஜெண்டர் வித்தியாசங்கள் இருக்குமா வெரி குட் சோ இதுதான் அந்த இந்த கேள்வி இதை சம்பந்த ரைட் ஓகே என்னன்னு சொன்னால் ஓகே வெரி குட் அப்ப இதைத்தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை தான் இருப்பாதுன்னு சொல்றேன் ஓகே ரைட் இதுக்கு கட்டாயம் என்னன்னு சொன்னால் வீடியோ கேம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் வீடியோ கேம் வந்து அவங்க உருவாக்குற விதம் வந்து என்னன்னு சொன்னால் கூடுதலா பாத்தீங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கூட ஒரு இதை ஒன்று தான் உருவாக்கலாம் வீடியோ கேம் கூடுதலா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏனென்றால் அதுல இந்த வீடியோ அதுதான் அந்த நான் சொன்ன அந்த மூளைக்கு என்ன நடக்கும் சொன்ன வீடியோ கேம் விளையாடைக்க அந்த பிள்ளை வந்து என்ன சொல்லுங்க ட்ரெண்டு விதமான எங்களோட அந்த அந்த டார்கெட் வந்து என்ன சொன்ன அந்த மூளையில சில பதார்த்தங்கள் சுரக்கப்படும் அதை சொல்லுற ரிவார்டிங் சொல்லுங்க இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பிள்ளை வீடியோ கேம் விளையாடுது வீடியோ கேம் விளையாடைக்க அந்த பிள்ளை வந்து அந்த வீடியோ கேம்ல ஒரு வெற்றி வருது அந்த பிள்ளை வெற்றி வருதுன்னு சொன்ன உடனே எங்களோட மூளையில ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று சுரக்கப்படும் நான் போன இதுல சொன்னேன் கூட சயன்ஸா இருக்கும் பட் பெருசா அதை எடுத்துக்கொள்ளாங்க அதை சொல்றது டோபாமேன் என்று சொல்லி அப்ப அந்த பதார்த்தம் வந்து இப்ப நாங்கள் வந்து நான் நான் வந்து ஒரு கேம் விளையாடுறேன் அந்த கேம்ல முதலாவது வெற்றி எனக்கு வந்துட்டேன்னு சொன்னால் மூளையில வந்து ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று சுரக்கும் அது அதுண்ட அப்ப அது அந்த பதார்த்தத்தை சொல்றது வந்து டோபாமேன் சொல்லி அந்த டோபாமேன் என்னன்னு சொன்னால் மூளைக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கிறார் அதாவது ரிவார்டிங் சிஸ்டம் அப்ப எங்களோட பிரெயின் வந்து எப்பயும் அந்த ரிவார்டை எதிர்பார்க்கும் ஒரு ஒரு பரிசை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கும் எப்பயும் சோ அந்த கேம் விளையாடைக்க முதலாவது தரம் வெள்ளைக்க எங்களுக்கு வந்து அந்த மூளையில வந்து இது சுரக்கப்படும் அந்த பதார்த்தம் அப்ப திருப்பி என்ன செய்யும் அந்த இது வந்து திருப்பியும் கூட இன்னொருக்கா விளையாடும் இன்னொரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க என்று சொல்லி எங்களை ஊ அப்படி இது பண்ணி கொண்டு போகும் சே அப்ப ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு என்னன்னு சொன்னால் இப்ப இந்த விஷயம் அது இருக்குது அதாவது வந்து நாங்க பார்ப்போம் அட்ரினலின் சொல்லி இன்னொரு பதார்த்தம் வந்து எங்களுக்கு செய்யப்படும் அந்த அட்ரினலின் வந்து என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு என்னன்னு சொல்றது ஒரு அக்ரஸிவ்னஸ் எந்த நேரம் ஒரு ஃபைட் ஃபைட் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒரு 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 ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நாங்க வந்து என்னன்னு செய்வோம் சொன்னா இந்த விஷயங்களை வந்து எங்களால நேரடியா செய்ய இயலாது சோ அப்ப அந்த ரியாலிட்டியில இருந்து எஸ்கேப் ஆகி இப்படியான ஒரு சந்தை இப்ப நாங்க எனக்கு கண் அனுத்தான் நான் சுட போறேன் 
இப்படி செய்ய போறேன் சொல்லிக்க அது வந்து பிள்ளைய வந்து நேரா அவதி வந்து ஒரு இடத்துல செய்ய இயலாது சோ இந்த வீடியோ கேம்கள் வந்து அதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்களை வந்து கூட்டி கொடுக்கு ஓகே நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேரா சுடுறதுக்கும் இது அதுல வார ஓகே நான் ஒரு ஆள் அடிச்சுட்டேன் சொல்லி அந்த வார அந்த பெருமை அந்த ஒரு 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 உற்சாகம் வந்து இந்த வீடியோ கேம்ல வருது அப்ப இந்த பிள்ளை வந்து அது நாலு நாலு நாளா செய்ய நான் நண்டைக்கு ரெண்டு பேரும் ஏன்னா இந்த பிள்ளைல உடலால செய்ய முடியாதத அதே இன்பத்தை இந்த வீடியோ கேம் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு செய்து கொடுக்குது அப்ப அது இதை வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சோ இப்ப இந்த வீடியோ கேம் விளையாடைக்க வந்து ரெண்டு விதமான இதுகள் நாங்க மெயினா ரெண்டு விதமான அஹ் சுரப்புகள் உடம்புல சுரக்கும் அந்த மூளையை சுரக்கி அந்த சுரப்புகள்ல வந்து ஒன்று நான் சொன்ன டோப்பாமீன் அதை வந்து எங்களோட மூளையை வந்து சந்தோஷம் ஒரு பரவச நிலையில வச்சிருக்கும் எப்பயும் அப்ப மூளை வந்து எங்களோட மூளை வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ரிவார்டு ஒரு பரவச நிலை ஒரு ஒரு பரிசு அந்த மூளைக்கு அந்த பரிசு வழங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் சோ இதைத்தான் அதை திரும்பி 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 செய்ய அது மூளையில வந்து அது பதிவாகி அதுக்கு பிறகுதான் அந்த பிள்ளை வந்து அஹ் அதை வந்து விடையும் மேலாமல் போய் ஆஹ் அந்த அந்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடும் சே ஆஹ் சோ அப்ப இந்த பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்ன என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கேம்கள் வந்து இயற்கையாகவே அந்த உடம்பு இதுல எங்கள இதுல வந்து அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து அந்த குறைவா இருக்கும் மற்றது அந்த இந்த மாதிரி இதுல அப்ப டிசைன் பண்ற கேம்கள் எல்லாம் வந்து கூடுதலா மேல் ஆம்பளை புள்ளைகளை டார்கெட் பண்ணிதான் அந்த கேம்கள் கூட செய்யறாங்க சோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்ப பிக் பிசினஸ் அப்ப அந்த டே பை டே வந்து என்ன நடக்கும் சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப இப்ப இருக்கிற கேமா கூட இன்னும் புதுசா செய்யறதுல வந்து இன்னும் கூட ஒரு வீரியமான ஒரு இது இன்னும் மூளைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை பரவசத்தை தார விதமா எப்படி செய்யலாம் சொல்லி டே பை டே வந்து அதை டெவலப் பண்ணிக்கொண்டே போறாங்க சோ அதுதான் வந்து அந்த பொம்பளை பிள்ளைகளை விட ஆம்பளை பிள்ளைகள் வந்து இந்த இதுல அடி இது கேம்ல வந்து அடிமையாகிற தன்மை வந்து கொஞ்சம் கூடவா இருக்கும் சோ ஜெனட்டிக் வயசா அதை சொல்லாமல் அந்த பை டிசைன் பை டிசைனா வந்து அந்த சந்தர்ப்பம் அதுகளுக்கு கூடவா இருக்கு அண்மையில டாக்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் வீடியோ கேமுக்குள்ள போய் தற்கொலை செய்து அந்த பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் அதுல இருந்து விடுபட முடியாம அது ஒரு விதமான கேம் அதுல போனா அது சொல்லும் நீங்கள் தற்கொலை செய்ய சொல்லி அதை செய்து விட்டார்கள் கேளி விரதம் நீங்க கதை எங்க அப்பதான் உங்களோட இது தான் எடுக்க இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் உண்டு அப்ப உங்களோட விளக்கத்தை பொறுத்து நாங்கள் அதுல போய்கொண்டிருக்கலாம் நான் ஒன்று சொல்லட்டா டாக்டர் வியன்ஸ்லி சொல்லுங்க எனக்கு பயம் இங்க கனடால ஹாஸ்பிட்டலா வார்டடா போக ஏனென்னவே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணே கேவிட்ட வீடு கேட்டாவே போக பொருள் பாவிக்கிறார்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பினம் இப்ப பார்வதி என்டி மூலம் தான் இந்த தமிழ் ஃபேமிலி வீட்டை வந்திருக்கேன் நீங்க பொம்பளை ஒரு தினம் பொருளோ அல்கோஹாலோ ஒன்றும் பாவிக்கிறே இல்ல எனக்கு இந்த கனேடியன் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு அப்படி போக பொருள் பாவிக்கிற வீடுக்கு போக விருப்ப இல்லைன்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க நம்ம இல்லையா நல்லது நல்லது நிலாந்தி பொதுப்பொருள் பாவிக்காத வீடுகள் இருக்குது அதுல சில சில வீடுகள்ல வந்து போதை பொருள் பாவிக்காத வீட்டுல போதை பொருள் பாவிக்கிற ஆக்களும் வந்து சேர்ந்துருவினம் அப்ப அதுகளாலேயும் கஷ்டங்கள் வாரது தானே ஆஹ் இப்ப டாக்டர் ரியான்ஸ்லி வந்து இப்ப போதைக்கு அடிமையாதல் மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த கேம்ஸுக்கு அதாவது விளையாட்டு கணனி விளையாட்டு பெற்று அரணைச்சு கொண்டு இருப்பினும் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ள ஆஹ் என்ன கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செய்யணும் அண்டு பிறகு பார்த்தால் கடைசியில இந்த கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செய்கிறோம் என்று பார்த்த பிள்ளைகள் அதை இப்ப என்ன மிஸ்டர் ஜேசுதாசன் சொன்னது போல அல்லாவது பத்மநாதன் சொன்னது போல தற்கொலை 
இப்ப டிக்டாக் விளையாடிட்டு அப்படியே மோட்டர் சைக்கிள் ஓடி ஓடி போய் கடலுக்குள்ளேயே விழுந்தார்கள் அப்படி நிறைய நாங்கள் கேள்விப்பட்டு கொண்டு இருக்கணும் என்ன இப்ப இதுக்கு வீடியோ கேமே விளையாடி கொண்டிருக்கணும் பக்கத்திலே அப்பாவும் பக்கத்து அடுத்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து கொண்டிருக்க அவர் நேப்பார் இவர் விளையாடி கொண்டு தானே என்ன என்ன படிச்சு கொண்டு தானே இருக்கிறார் கம்ப்யூட்டர்ல என்று அப்ப அது நிறைய பெற்றோருக்கு அது ஒரு ஆஹ் பிரச்சனையான விஷயமா இருக்குது என்றது அந்த பிள்ளைகள் பெறுபவர்கள்ல குறைவா அடுக்கைக்குள்ளதான் தெரிய வருது அப்ப அந்த பெறுபவர்களை கூட அந்த பிள்ளைகள் மறைச்சு இந்த நாட்டுல வந்து நிறைய விஷயங்களை மறைச்சு கொள்ளினம் என்ற பெற்றார் தங்களை சரியா புரிந்து கொள்ளினம் இல்லையண்டா அந்த காரணத்தால அவையல் இதுல மறைச்சால் தாங்கள் பெற்றாரோட நோமலா இயங்கலாம் மற்றது இந்த இந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்ப பெற்றாருக்கு மட்டும் இல்ல அவை இந்த பேரன்மார் கிராண்ட் பேரன்ஸ் அவைகளுக்கு கூட சில வேளையிலே அவை டிமிக்கி விடுறது இல்லை நாங்கள் பார்க்க கூடியதான் இருக்கு அவை இந்த கிரெடிட் கார்டு எடுப்பினம் அவைட்ட சண்டை போட்டு பறிப்பினம் காசுகள் ஆஹ் அப்ப அப்படி எல்லாம் இப்ப அதை கூடி கொண்டு போறத நாங்கள் ஒரு சமூகத்துல காணக்கூடியதாக ராஜினி வேலை செய்யற அந்த ஏரியாவில எல்லாம் சில கடைகள்ல எல்லாம் அந்த குக்கி சாக்லேட்டுகள் எல்லாம் சேலுக்கு ஒன் டாலர் சேலுக்கு போட்டிருக்கும் அப்ப பிறகு போய் பார்த்தா அது ஒன் டாலருக்கு போட்ட சேல்கள் எல்லாம் சாதாரண குக்கியா இருக்காது அது வேற வேற அப்ப பெற்றாருக்கு அது தெரியாது அப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெற்றோருக்கு தெரிய வருது ஆனா அந்த பிரச்சனைகள் கூடினா பிறகு அந்த பெற்றாராலே அதை கையாள முடியாம திண்டாடினா இந்த பிள்ளைகளே நாங்கள் எப்படி ஒரு வழிக்கு கொண்டு வரது அப்ப அதுலதான் இப்ப இவர் ஆஹ் ரியான்ஸ்லி வந்து இந்த அன்பு வழி என்ற ஒரு வழி அது அதுவும் இந்த இதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் அத நாங்கள் எப்படி கையாளலாம் அந்த அன்பு வழியை என்ன வழியில நாங்கள் அதை பிள்ளைகளோடும் அல்லது பெரியவர்களோடும் இப்ப அடிக்ஷன் என்று சொல்லியிருக்க இப்ப ஆஹ் ஒரு ஆஹ் கணவனும் மனைவியுமா இருக்கலாம் எல்லாளுக்கு பெற்றாரும் ஒரு வளர்ந்த பிள்ளையாயும் இருக்கலாம் எல்லாளுக்கு பிற பிள்ளைகளோட கூட பெற்றார் வயது போனவையில் இருக்கிற சில குடும்பங்கள் இருக்குது இப்ப அவைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு தாய் தப்பன் இல்லாம இருக்கும் அவ வேறு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடும் அப்ப அவையலோடு என்ன மாதிரியான ஆஹ் இப்ப நெடுகாம அவையில பேசி பேசி திட்டி கொண்டு இருந்தால் அவையல் அதால என்னும் ஆஹ் கூட கூட குடிச்சு அதால இத அப்ப அவையல வேற மாதிரி என்ன வழியில நாங்கள் திசை திருப்பலாம் என்ன வழிக்கு அவையில கொண்டு வரக்கு இந்த அன்பு வழி எவ்வாறு இருக்கும் என்றதை பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடலா தான் அஹ் இன்றைக்கு இருக்கிற கலந்துரையாடல கூடிய பகுதி இருக்குது இப்ப மருத்துவம் ஒரு வழி இருக்குது அந்த மருத்துவ வழியும் தனியா போதுமா அல்ல அழகு வேற வழியும் வேணுமா என்றது அப்ப இன்றைக்கு வந்து இந்த எப்படி நாங்கள் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அந்த அவையலுக்கு காட்டிக்குள்ள என்ன மாதிரி அவையில நாங்க திசை திருப்பக்கூடியதா இருக்கும் என்னென்ன வழியில இதை நாங்க கொண்டு வரலாம் அப்ப பிள்ளைகளோட அடம் பிடிச்சு சண்டை பிடிச்சு கொண்டுண்டா இப்ப ஒரு பிள்ளை துவங்குதுண்டா அந்த பிள்ளை வந்து அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நல்ல ஒரு சுகமான வழி இருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு வழிகாட்டல சரியாக செய்து அதுக்கு அன்பா இருந்து அந்த பிள்ளைய கூட்டி சென்று வேற வேற துறைகளுக்கு அவ விரும்பின வேற விஷயங்களை அவைகளை செய்ய வச்சு கொண்டு வரைக்குள்ள உதாரணமா ஒரு கேமுக்கோ இல்லாளுக்கு ஒரு பாட்டு பாடுற ஒரு இதுக்கோ அவைகளை சேர்த்து ஆஹ் கொண்டு வரைக்குள்ள அவைகளுக்கு வந்து இவைகள் தங்கள்ல கூட அன்பு காட்டுறதும் தெரியுது அதே நேரத்துல வேற வேற அவை இந்த மூளை வந்து தனியா இதுலயே சிக்கி கொண்டு இருக்காம இருக்கும் அப்ப அப்படியான விஷயங்களை பற்றிதான் இன்றைக்கு ஆஹ் ரியான்ஸ்லி தான் கொஞ்சம் கூட கதைக்க போறணும்னு சொன்னவர் அப்ப அதுகளை பற்றி கொஞ்சம் தண்டு பாருங்க எப்படியான விஷயங்களால இந்த பிள்ளைகள் ஆஹ் எப்படி பாதிக்கப்படினா பிள்ளைகள் மட்டும் இல்ல போதைக்கு அடிமையான பெரியாக்களும் இப்ப இங்க ராஜினி இருக்கிறோம் அவகும் ஒரு கவுன்சிலர் வசந்தத்துல போதைக்கு அடிமையாதல் பற்றிய ஒரு குரூப் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆள் இப்ப பதிமூணு பதினாலு வருஷமா செய்து கொண்டிருக்கிறா ஆஹ் அவவும் இதை பற்றி உங்களோட பேசி கொள்ளுவா இப்ப ரியான்ஸ்லி ஆஹ் உங்களோட கருத்துக்களை அதுல கொஞ்சம் கூட ஆஹ் சொல்லலாம் இப்படி இந்த இப்படியான ஆக்களுக்கு இப்ப உங்களோட உங்களுடைய ஒரு அனுபவத்தையும் நீங்கள் இதுல பகிர்ந்து கொண்டா நல்லா இருக்கும் Thank you. 
சொல் இருக்கு போடலாம் என்று சரி சரி இப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி ஆஹ் இப்ப இது எல்லாமே வந்து நான் முதல் அதான் சொன்னது கொஞ்சம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சயன்ஸோட இப்ப எல்லாரும் வந்து சொல்லலாம் அன்ப காட்டுங்க பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொன்னாலும் எப்படி நாங்கள் வந்து அதை இன்னும் விளங்கிக் கொள்றோம் என்று ஒரு பார்த்து நாங்கள் அதை என்னென்று அதை ஏன் எப்படி அது மூளையில அந்த ஒரு தாக்கத்தை அதை ஏற்படுத்து என்று சொல்லி நாங்கள் எங்களை அதை யோசித்தாதான் ஆஹ் ஓகே நாங்கள் ஓகே இப்படி ஒரு இது இருக்கு அதனால சொன்னா நான் சனிய லவ் என்று சொல்லி சொல்லாமல் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரெகார்டு சொல்லி நான் அதுல போட்டுக்கிறேன் அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரெகார்டு சொன்னா இப்ப நாங்கள் பிள்ளைக்கு வந்து நாங்கள் செய்யற அந்த அந்த அன்பு இல்லாட்டி அந்த வழிகாட்டல் வந்து பிள்ளை வந்து எங்களை விளத்தி 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 திருத்தி போக கூட இப்ப நாங்கள் சில வழி நாங்கள் சொல்லுவோம் தங்க இது விளையாடாத இங்க இன்றைக்கு நாங்கள் ஆஹ் காமனத்தியாலும் விளையாடுனா காணும் நாங்கள் உடனடியா வந்து அதை கோவிக்காமல் சரி சொன்ன மாதிரி ஓகே வீடியோ கேம் இல்லை நாங்கள் சில விஷயங்கள் நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் என்னன்னு சொன்னா இப்ப இந்த வீடியோ கேம் என்று சொல்றது வந்து ஒரு இது வந்து நான் அதை தான் நான் முதலே சொன்னேன் இது வந்து எங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கூட இருக்குது அது விளையாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து எங்களுக்கு கூட இருக்குது அது வந்து எங்களோட கையில இருக்குது அது அந்த பொருள் வந்து கையில வந்து நாங்கள் விரும்பிய விரும்பாமலோ நாங்கள் அது பொருளை வந்து கொடுக்கறக்கு அந்த திணிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அதாவது இந்த இந்த படிப்போ இல்லாட்டி இந்த நாடோ இல்லாட்டி இந்த 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 எங்களோட கால இந்த முப்பத்தி அன் வாழ்க்கை அந்த இதோ ஸ்டைலோ வந்து அது வந்து எங்களை விரும்பிய விரும்பாமலோ ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் நீங்க வந்து தனி எங்கட பிள்ளைகள் உங்களோட பிள்ளைகள் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இவன் வந்து வளர்ந்த நாடாண்டாலும் சரி வளர்த்தி வளர்ச்சி அடைந்த நாடாலும் சரி வளராத நாடாண்டாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த பிள்ளைப்ப நாங்கள் வந்து கையில கொடுத்துருக்கிறோம் அதை அந்த அந்த பிள்ளைக்கு அதை கொடுத்து போட்டு இப்ப அந்த பிள்ளைக்கு பிள்ளைய வந்து எல்லாத்தையும் சமைச்சு முன்னால வச்சு போட்டு சாப்பிடாத என்று சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இப்ப இது வந்து ஒரு தவிக்க அந்த பிள்ளைக்கு அந்த 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 பொருள் வந்து கையில வீடியோ கேம் வந்து கையில இருக்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாதது அப்ப நாங்க நாங்கள் தான் இந்த பிரைன் வடியா பாவிக்கணும் அந்த பிள்ளைய வந்து நாங்கள் பேசுறதுக்கு பதிலா நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் சரி இவ்வளவு வாக்கி ருசியா சமைச்சு எல்லாத்த மேசையில கொண்டு வச்சு போட்டு நீ சாப்பிடாத சும்மா இரண்டு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதுக்கு பதிலா நாங்க என்ன செய்யலாம் இந்த கையில இது இருக்குது அது ஒரு ஒரு காலத்தில் கட்டாயமா கட்டாயமாக எல்லா பிள்ளைகள் கையிலையும் இப்ப இருக்குது அது நாங்கள் இல்லை நாங்கள் வந்து நாங்கள் இல்லை இல்ல ஒரு பிள்ளைக்கு இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் விட்டுருந்தோம்னு சொன்னால் நினைக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயமா தான் பார்க்கப்படும் இப்ப ஓகே சோ இப்ப என்னென்று நாங்கள் அதை வந்து ஒரு அன்பா அன்பால வந்து நாங்கள் சரி இப்ப நாங்கள் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க இதை விளங்கி கொள்ளைக்கு ஓகே இது வந்து எல்லா பிள்ளைகளோட கையிலையும் நாங்கள் திணிச்சு வச்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சு போட்டு நீ அது செய்யாத விளையாடாத விளையாடாத அது போகாத சொல்றது சொல்றது சரியா அல்லது அதுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொடுத்து ஓகே நீங்க விளையாடுங்க ஆனா இந்த அளவு தான் அப்ப எங்களுக்குள்ள ஒரு பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள ஒரு இடையில வந்து அது கண்ட்ராக்ட் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு நெகோசியேஷன் ஓகே இன்றைக்கு வந்து நீங்க இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நான் உங்களுக்கு அரமணத்தியாலம் இல்ல காமணத்தியாலம் இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நாங்கள் விளையாட தரோம் இப்ப நாங்க வந்து இல்ல நீ விளையாடாத அங்க அதை போடுன்னு சொல்றது சொல்லிக்க வந்து இந்த பிள்ளை அதை கேட்குமென்று நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா சில அதை அதை பற்றி என்னோட என்னுடைய குமண்ட் வந்து நான் இல்லை என்று தான் சொல்லுவேன் நான் அது நீங்க இல்லாத நேரம் அது வந்து களவா விளையாட வழிபடும் சோ ஆஹ் அப்ப நான் சின்ன பிள்ளைய சொல்றேன் களவான்னு சொன்னால் கூட இதுல நான் சொல்லல ஏன்னா அந்த சந்தர்ப்பம் அப்படி இருக்குது அதுல அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ஓகே நாங்கள் எங்களுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள ஒரு 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 புரிந்துணர்வு அதுதான் அந்த அன்பின் அன்பால மட்டும்தான் அந்த புரிந்துணர்வு வர பார்க்கும் இதுதான் சரியான வழி நாங்கள் வன்மையா வந்து நீ விளையாடாத நீங்க இதால நீ விளையாடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்றதையும் பார்க்க சரி நீங்க விளையாடுங்க ஆனா இந்த குறித்த டைம் இவ்வளவுதான் உங்களோட டைம் ஓகே ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு அரை மணத்தியாலம் அப்ப நீங்க எப்படி செய்யுங்க நான் உங்களை விளையாட விடுறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு உள்ள அந்த ஒரு ஒரு புரிந்து உணர் உடன்படிக்கை வந்து நாங்கள் ஏதாவது கண்ட்ராக்ட் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் வீடியோ கேம் கண்ட்ராக்ட் என்று சொல்லி சோ இந்த பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள ஒரு புரிந்துணர்வுல வந்து நாங்கள் வந்து ஓகே நீங்கள் இந்த இந்த டைமுக்கு ஓகே இன்றைய இன்றைக்கு நீங்க நாலு மணில இருந்து அஞ்சு மணி மட்டும் நாலு மணில இருந்து நாலரை மட்டும் நீங்கள் விளையாடலாம் சோ அந்த டை
அந்த நாலு மணிலிருந்து அஞ்சு மணி மட்டும் சொன்னால் அது நாலு மணிலிருந்து அஞ்சு மணி மட்டும்தான் இப்ப அது அதுக்காண்டி நாங்க பிள்ளைய வந்து ஆஹ் சோ அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே பிள்ளை வந்து பிள்ளைக்கும் தெரியும் ஓகே அம்மா அப்பா 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 அம்மா இவங்க வந்து எங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு இது வந்து சுதந்திரம் ஒண்ணு தந்துருக்கிறாங்க அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நாங்கள் அவைக்கு நாங்கள அத அத வந்து நாங்கள் அவைக்கு வந்து ஒரு அவை எப்படி எங்களை அன்பா இது இது பண்றாங்களோ நாங்களும் அவைக்கு நேர்மையா இருந்து அதை செய்ய வலிக்கிறோம் ஸோ அந்த டைம் ஒரு டைம கொடுக்க போறோம் அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் சரி அப்ப அதுதான் சொல்றாங்க தொடர்ந்து நீங்க இல்லையென்று சொல்லி அந்த இந்த விஷயத்த நீங்க செய்யறது வந்து ஆஹ் இதுன்ற அந்த ஒரு ஒரு சரியான அப்ரோச்சா இருக்குமான்னு கேட்டா என்ன பொறுத்தவரையில வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமான இதா இருக்கும் நீங்க அப்படி செய்ய இல்லை என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த பிள்ளை வந்து எப்படியும் நாங்கள் அந்த அந்த எங்களோட எங்க 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 பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள அந்த அந்த புரிந்துணர்வு அப்ப புரிந்துணர்வு எப்படி எங்களுக்கு வரும் என்று சொன்னால் இப்ப எப்படி நாங்கள் அந்த அந்த உறவை நாங்கள் வளர்க்கலாம் பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கும் சோ அதை பார்ப்போம் சொன்னா சரி ஒரு குழந்தை பிள்ளை வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருது சரி ஆறு வயசு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளை அது அதுகளுக்கு தான் அந்த இது கூட வரும் அஞ்சாம் வகுப்பு அந்த பிள்ளை வந்து எங்கட பிள்ளைகள் கூடுதலா அந்த ஸ்கூல்ல வந்து வெளியில போய் என்ன விதமான அந்த அதுகளுக்கு அந்த ஒரு மன உளைச்சல் அதுகளுக்கு வந்திருக்கும் என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க எப்படி இப்ப நாங்க எங்களை எங்களை பாருங்க நாங்கள் சவுத் ஏசியன் அது இலங்கையில இருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்ப நீங்க அந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்ப எங்க படிக்கிற இடங்களை பாருங்க எப்படியான இடங்க அப்ப இந்த கனடால வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ரேசிசம் அது இதுன்னு சொல்லி பெருசா கிடைச்சாலும் சில இதுகள் வந்து அதாவது இந்த ஒப்ரேஷன் என்று இந்த இந்த விஷயம் வந்து விரும்பிய விரும்பாமலோ எல்லா இடத்துலயும் நடந்து கொண்டு இருக்கும் அது எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் நடக்க போகுது நீங்க நினைக்காதீங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பாரபட்சம் என்பது வந்து நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்துல அதை அதை பற்றி பெருசா கதைச்சாலும் பாரபட்சம் நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் சொன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விஷயம் வந்து அங்க எங்களை அறியாமலே அந்த பாரபட்சம் என்ற ஒன்று இது வந்து அவங்க அறியாமல அவங்க விரும்ப இல்லை விரும்பி செய்யலை இதை அது வந்து இப்ப எங்களுக்கும் நடக்கும் அது அப்ப அது வந்து அங்க நடக்கும் அந்த பிள்ளைக்கே அது தெரியும் அப்ப அந்த பிள்ளை வந்து வெளியால இருந்து வரைக்க எங்களோட அந்த வந்து அந்த அது அனுபவங்களை வந்து அது நாங்க அதை பகிர்ந்து கொள்ள விரும் விரும்புகிற நேரம் நாங்கள் அதை வந்து என்ன செய்யறோம் எங்களுக்கு நேரம் இல்லை நாங்கள் அதோட அதை பற்றி கதைக்கல அதை அதை ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டு ஆறுதலா நாங்கள் என்ன ஓகே வந்த உடனே நாங்க என்ன கேட்போம் முதலாவது எங்கட ஒரு எங்களுக்கு ஒரு அட்டிடியூட் இருக்கு நாங்கள் வந்த இன்னைக்கு என்ன பாடம் படிச்சா எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்தா இது செய்தி அது செய்தியான்னு சொல்லி ஏற்கனவே அங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல வார பிள்ளைய வீட்டுல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸ கொண்டு வந்து நீங்க திருப்பி போட போறீங்க இது நடக்கிற உண்மை அப்ப அந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் அம்மாட்ட நான் வந்து கதைச்சா என்ன கேட்க போறா ஓடி போய் இன்றைக்கு எத்தனை கணக்குல எத்தனை எடுத்தா இதுல எத்தனை எடுத்தீங்க சயின்ஸ்ல எத்தனை எடுத்தீங்க எவ்வளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் கேட்க போறா சோ நான் வந்து அம்மாவோட இருந்து கொஞ்சம் மங்கால போய் இருப்போம்னு சொல்லி ஆனா நீங்க என்ன என் அன்பு எப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் சொல்ல அன்கண்டிஷனல் பர்சன் பிள்ளை வந்து கூட மார்க்ஸ் எடு குறை மார்க்ஸ் எடுக்கிறான்னு இல்லாம அந்த பிள்ளை நாங்க யோசிக்கிறோம் ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான இடத்துல இருந்து தான் வரப்போகுது காலையில போயிட்டு பின்னேரம் வரப்போகுது அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஓகே அம்மா இங்க இருக்கிறேன் ஓகே நீங்க அதாவது வேற உங்களுக்கு என்ன பிள்ளைக்கு என்ன பிடிக்குமோ ஒரு நல்ல ஒரு கன்வர்சேஷன் கூட இருந்து பிள்ளையோட இருந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கி அவையோட நாங்கள் கதைச்சி அன்பா கதைச்சி அவை செய்யற ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஓகே இந்த பிள்ளை வந்து அந்த நாங்கள் குடிச்சிட்டு வச்ச கோப்பிய கோப்பி குடிச்சிட்டு வச்ச அந்த 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 கப்பை வந்து அந்த பிள்ளை கொண்டு அங்க கழுவுதுன்னு சொன்னால் நாங்க வந்து அந்த பிள்ளைய வந்து நாங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ண போறோம் ஓகே தேங்க்யூ அன்றைக்கு நல்லா செய்தீங்களா அம்மா நல்லா இது அப்போ சின்ன விஷயத்தையும் நாங்கள் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஏதாவது செய்ய எங்களுக்கும் அந்த பிள்ளைக்கும் உள்ள அந்த உறவு வந்து கூடும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாங்கள் இது வந்து நாங்கள் செய்யற பிள்ளை வந்துன்னா எங்களுக்கு வந்து எங்கட எங்க நாங்க மனதில் என்ன நினைக்கிறோம் அந்த பிள்ளை வந்து இதா வரணும் படிக்கணும் அதுல இது பண்ணணும் இது பண்ணணும் எங்கட இதை வந்து நாங்கள் பிள்ளைகள திணிக்கிறமே ஒழிஞ்சு பிள்ளைகளுக்குள்ள மனதுக்குள்ள என்ன இருக்குது அதால அந்த 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 பிள்ளைக்கு அந்த பிசிக்கலாகவோ இல்லாட்டி மென்டலாகவோ சில விஷயங்கள் செய்ய இயலாம இருக்கும் அதை நாங்கள் எங்கட
அதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்றது சொன்னால் அந்த பிள்ளைன்னு விருப்பு வருதுல நாங்க வந்து அங்கீகரிக்க வேணும் முதல் அப்ரூவ் பண்ணணும் அதை அதை வந்து சின்ன ஒவ்வொரு சின்ன இதையும் வந்து நாங்கள் ஆஹ் புகழணும் பிள்ளைய நாங்கள் வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணணும் செய்ய இருக்கதான் வந்து அப்ப அந்த அந்த பிள்ளைக்கும் வந்து எங்களோட கதைக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு இதொன்று வரும் இப்ப வந்த உடனே கே கொப்பி எடுத்துட்டு போய் வீட்டு பாடம் செய் என்று சொன்னா இந்த பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்கிட்ட வராது சோ அப்ப நாங்கள் நல்லதுக்கு தான் சேரும் என்று நாங்கள் நினைச்சு செய்தாலும் இந்த குழந்தைக்கு அந்த அது திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு வராது அது அந்த அளவுக்கு ஓகே அம்மா எனக்கு என்னுடைய எதிர்காலத்தை நினைச்சுதான் வந்த உடனேக்கே படிக்க சொல்றா வந்த உடனைக்கே கொப்பி தூக்கின்னு போய் கணக்கு செய்ய சொல்றா வந்த உடனேக்கே எதை செய்ய என்ன இப்ப நாலு மணிக்கு தான் பிள்ளை வீட்டை வந்து செய்யுது அப்ப செய்ய வந்து அந்த பிள்ளை வந்து உங்களோட அந்த அந்நிய அந்நிய உறவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் பட 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 நீங்களும் நாள் பட 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 அதுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ கூட்ட போறீங்க அதுவும் என்ன செய்ய போகுது எங்களை எங்களை விளத்தி விளத்தி வரப்போகுது அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நல்ல வழி ஒன்று இருக்கு அதுதான் என்ன சொல்லுங்க அப்போ பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல வழி இருக்குது அது நல்ல வழியில கூடாத வழி ஆனா பிள்ளைக்கு அது ஒரு நல்ல வழி என்ன சொல்லுங்க அப்போ உங்கள்கிட்ட இருந்து அதாவது என்னட்ட இருந்து எந்த மகனோ எந்த மகளோ எந்த தொல்லையில் இருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி ஒன்று நாங்கள் எல்லாரும் கொடுத்துருக்கிறோம் என்ன சொல்லுங்க அப்போ டிவைஸ் கொடுத்துருக்கிறோம் பிள்ளை எங்கிட்ட இருந்து தப்புறதுக்கு எங்கிட்ட அந்த ரியாலிட்டியில இருந்து அம்மானத்து அப்பானது அப்பா வந்தோன்னு ஐயோ கணக்கு படிச்சு ஆண்டேன்னு கேட்க போறான்னு சொல்லி ஓடிப்பா என்ன செய்யும் என்ன ஒளிஞ்சிருந்து போட்டு என்ன செய்ய போகுது வீடியோ கேம் வீடியோ கேம் விளையாடக்கே அந்த பரவசம் அதுக்கு சும்மா அந்த வீடியோ கேம் விளையாடுற நேரம் வர அந்த பரவசம் இருக்கு தானே அது வந்து சும்மா அந்த அள்ளி சரிச்சு கொண்டு இருக்கும் இதுல நீங்க செய்ய இதுலயும் கிடைக்காத அந்த விஷயம் சோ அப்ப அதைத்தான் நான் சொல்றாங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அத இதுல சொல்ற அந்த சைக்காலஜில சொல்றாங்க வீடியோ கேம் முதல் இதே வந்து அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து அது தன்னை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கொள்றது அப்படித்தான் நாங்களும் அப்படி நாங்களும் நாங்க போய் யாரும் துக்கத்தை நாங்கள் எங்களோட சந்தோஷத்தை இன்னொரு விதத்துல பார்ப்போம் அந்த பிள்ளை வந்து சந்தோஷத்தை என்ன இதுல பார்க்க போகுது தனக்கு என்ன 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 பிள்ளைக்கு இப்ப பிடிக்கும் வீடியோ எந்த பிள்ளையும் நீங்க இது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் ஒன்று சோ அதுக்குத்தான் பரவதன் சொன்ன மாதிரி அந்த அன்பு அன்ப வந்து நாங்கள் எஸ்டபிளிஷ் பண்ணணும் சும்மா போய் வா பிள்ளை நான் அன்பு கொடுக்குறேன் அன்பு கொடுக்குறேன்னு இல்லை அந்த அன்பு பிள்ளைக்கும் பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கு அந்த உறவு அந்த பிள்ளை எங்கட சொல்ல கேட்கணும் அம்மா எனக்கு நல்லதுதான் செய்யற நல்ல அம்மா நல்ல அப்பா இவர் வந்து என்ன ஒரு தண்டை இதை வந்து எந்த தண்டை சுமை என்ன சுமத்த பார்க்கல என்று சொல்லி சொல்ற சொல்றேன்னு சொன்னால் முதல் எங்களுக்கும் அவைக்கும் உள்ள அந்த உறவை வந்து நாங்கள் வந்து வந்து பலப்படுத்தணும் பலப்படுத்துறதுக்கு தான் நாங்கள் அவையோட பொசிட்டிவ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் வேலையால இருந்து வந்தாலும் அம்மா அப்பா சேர்ந்து இருந்து உள்ள வாங்க ஒரே இடத்துல எல்லாரும் இருந்து தூக்கி அம்மா நாங்க நார்மலா என்ன செய்வோம் வேலையில இருந்து நானும் அப்படிதான் வேலையில இருந்து வந்தா அவருடைய தலைக்கிற போனை தூக்கி கொண்டு போயிடுவோம் பிள்ளை அங்கால இருந்து வந்த பிள்ளை அங்கால போய் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் அம்மா அங்கால இருப்பா ஆனா வந்து நாங்கள் புற எல்லாரும் விட்ட பிள்ளை நானும் புடுற பிள்ளை தான் நானும் சொல்றேன் சோ அப்ப இப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் ஃபேமிலி டைம் அந்த டைம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாருங்க இதுல நிறைய விஷயம் இருக்குது அந்த டைம் ஓகே நாலு மணிக்கு பிள்ளை வரும் நாலு மணிக்கு தான் வந்து சேரப்போம் மூன்று மணி மூன்றரைன்னா நாலு மணிக்கு நாங்கள் வந்து அஞ்சு மணிக்கு வர போறோம் சோ பிள்ளை நாங்க வந்து சொல்ல போறோம் ஓகே நீங்க வந்து அதுதான் சொல்ல அந்த கான்ட்ராக்ட்னு சொல்ல போறோம் அந்த இந்த கான்ட்ராக்ட் ஓகே நீங்க விளையாடுறதுக்கு நாங்க ஒரு டைம் ஒன்று கொடுக்க கொடுக்குறோம் நான் என்ன கொடுப்பேன் அப்படிதான் நான் சொல்றேன் அதுதான் சரியான ஒன்று சோ ஓகே இந்த நாலரில இருந்து அஞ்சரை மட்டும் அம்மா அப்பா வீடு வர மட்டும் நீங்க அதுக்கு பிறகு அந்த டைம் அதோட முடியுது நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்க போறோம் ஒரு இடத்துல இருந்து கதைக்க போறோம் என்னமோ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி குடும்பம் சம்பந்தமா எல்லாரும் நாங்க அதற்கு வந்து நாங்கள் ரோல் மாடலா இருக்கணும் சரி நாங்கள் அங்க இருந்து வந்து நாங்கள் எங்கட போனையும் எடுத்து வச்சு கொண்டு உடனே கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து கொண்டு என்ன 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 இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் தேடி கொண்டு இருந்தா பிள்ளை என்ன செய்யும் அது அதுல பாட்டுக்கு போய் தேட போகுது அப்ப அந்த பொசிட்டிவ் வந்து பொசிட்டிவ் டைம் வந்து ப்ரொடக்டிவ் பொசிட்டிவ் டைம் வந்து பிள்ளைகளோட நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் அதை செய்யும் செய்யக்க நீங்க பாருங்க நீங்க அஞ்சு மணிக்கு நீங்க
கூடுதலா அந்த பாடங்கள் அதுகளை வந்து ஸ்லோவா கதைக்க பாருங்க அது அதை வந்து வந்து நீங்க வந்து திணிக்காமல் ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் அதை பார்க்க பிள்ளைக்கு இந்த மூளை இருக்காது தாராளமா அது எப்படி நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா ஒரு பிள்ளையை வச்சு கொள்றோமா வீட்டை இயற்கையாக எல்லாருக்கும் இந்த இங்க கனடியன் படிப்பு வந்து திறமா இருக்கும் நீங்க வந்து நாங்கள் வந்து இன்னொருக்க சொல்லி கொடுத்து படிக்கணும் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் வடிய படிப்பாங்க ஸோ ஆனா நாங்கள் செய்கிற வேலை என்னன்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளையை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா ஒரு அமைதியா ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒரு இதுல வச்சுக்கொண்டு நாளைக்கு அடுத்த நாள் பள்ளிக்கூடம் போவதுக்க வந்து அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா போற மாதிரி நாங்கள் வச்சுக்கிடணும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் உள்ள செய்யற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நாங்கள் பாராட்டணும் சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு கணக்குல வந்து அந்த பிள்ளை போன முறை வந்து ஒரு சரி எண்பது எடுத்த எழுபத்தஞ்சு எடுத்த பிள்ளை இந்த முறை வந்து ஒரு எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு எடுத்தேன்னு சொன்னா நீங்க அதை பாராட்டியே ஆகணும் இது காணாது உனக்கு காணாது இன்னும் கூடாது இன்னும் கூடாது நான் கேட்க மாட்டேன் அங்க பாரு அவனோட ஒப்புட்டு இவனோட ஒப்புட்டு நாங்கள் செய்ய வந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்து கூட அப்ப நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இது செய்ய சின்ன முன்னேற்றம் உங்களுக்கு காணிக்க கூட அதை நீங்கள் பாராட்டியே ஆகணும் பட் அதுல ஏதாவது சில தவறுகள் வந்து ஓகே அவையோட வந்து கதைச்சி ஓகே நாங்கள் சரியம்மா நாங்கள் திருத்தலாம் இது பண்ணலாம்னு சொல்லி நீங்க உங்களோட ஸ்டைல்ல நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஓன் வே நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு இப்ப நாங்கள் வந்து அதை ஒரு பேட்டர்னா வந்து நாங்கள் வச்சு கொள்றீங்க ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி செய்ய அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த எங்களுக்கும் உள்ள அந்த உறவை வளர்க்க தான் நாங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அவைக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள அந்த என்னன்னு சொல்றது அந்த அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒரு நெகோசியேஷன் ஓகே நீங்க இது செய்யுங்க இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு விளம் அனுத்தியாலமா விளையாடுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஸோ அப்படி என்ற ஒரு இது கணக்கு கதைச்சு கொண்டு போகலாம் எனக்கும் டைம் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு உறவை முதல் பலப்படுத்த பாருங்க உறவை பலப்படுத்துறதுக்கு அந்த அன்பை காட்டுறது எங்களுக்குள்ள ஒரு அதாவது அன்கண்டிஷனல் பாசிட்டிவ் ரெக்கார்ட் ஒன்று இருக்கணும் சரி நீங்க நாங்க வந்து என்னத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு அந்த பிள்ளைய வந்து எங்களது வந்து திணிக்காமல் ஓகே களைச்சி வார பிள்ளைய வந்து ஓகே ரெஸ்ட் இருந்து கதைங்க கணக்கு பாடத்தை பற்றி நாங்கள் ஏன் கேட்கத்தான் வேணும் அது ஒரு வேற வழியில ஒரு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனா வந்த உடனே புத்தத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடுவோம் ஆனா அதுகள் விரும்பாது அழுது ஸோ இப்படி நிறைய இதுகள் நீங்கள் முதல் நான் இதை இது இந்த இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் இந்த பிள்ளைக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள அந்த உறவை எஸ்டபிளிஷ் பண்றது எங்களை எதிரியா பார்க்க கூடாது பிள்ளை அப்பா கண்டனைக்கு ஓடி பேச வேணும் என்று புத்தகத்தை தூக்கி படிச்சு விரிச்சு வச்சு கொண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது தானா உணர்ந்து படிக்கணும் ஸோ அஹ் அதெல்லாம் வந்து செய்யறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு உண்மையான அன்பு அன்பா இருக்கணும் அதுல எங்கட இத வந்து நாங்கள் செய்தாங்க இந்த பிள்ளைய நான் இப்படி பாக்குறது வந்து அன்பு இல்லை இப்ப இந்த பிள்ளைய நான் வந்து ஒரு ஒரு டாக்டரை நான் பாக்குறேன்னு சொல்றது வந்து அது என்னுடைய சுயநலம் அது பிள்ளையில இருக்கிற அன்பு எனக்கு இல்லை பிள்ளையில இருக்கிற அன்பு என்னன்னு சொன்னால் உண்மையாகவே பிள்ளைக்கு பிள்ளைண்ட அந்த கெப்பாசிட்டியை நான் அறியணும் பிள்ளைக்கு பிள்ளைண்ட உடல் உடல் உள வலிமை வந்து அதுக்கு இருக்குதா நான் எதிர்பார்க்கறது அது செய்யறதுக்கு இருக்குதா இல்லாட்டி அதுக்கு எது இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை அறியணும் நாங்கள் சும்மா அதை அறிய இயலாது நாங்கள் வந்து நிறைய டைம் அவையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நிறைய டைம் பாசிட்டிவ் டைம் கூடுதல் எப்பப்ப எங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்ப பிள்ளைகளோட இருக்கணும் எங்களுக்கு எப்பப்ப டைம் இருக்குதோ அந்த நேரம் வந்து நாங்கள் அந்த நாங்கள் வந்து டிவியை பார்க்கணும் நாங்கள் ப்ரோக்கம் நாங்கள் நாங்கள் மோடல்லாம் இருக்கணும் முதல் இப்ப நாங்க பிள்ளைய ஏ நீ யாடாதேன்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் போய் டிராமா பார்த்து கொண்டிருப்போம் நாங்க செய்வோம் அதை ஒரு நாளும் வந்து டிவியில ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வளமையா நாங்கள் பார்க்கிற ப்ரோக்ராம் எட்டு மணி ஒன்பது மணி நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தோம்னா எத்தனை பேர் நீங்க அதை மிஸ் பண்ணாம பாக்குறீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் பார்த்தே ஆகுவீங்க என்ன ஒரு பொதுவா எல்லாரையும் சொல்லல பொதுவா நடக்கிற விஷயத்த சொல்றேன் இப்ப உங்களை தனியோர் தெரியும் சொல்லல இப்ப பொதுவா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இதுல ஒரு டிவி எங்களுக்கு முன்னிக்கும் நாங்கள் அது ஒன்பது மணில இருந்து பத்து மணி மட்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம் உண்டு எட்டு மணில இருந்து பத்து மணி மட்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம் உண்டு நாங்க போய் பார்ப்போம் நாங்க பிள்ளைகளை விளையாடவோம் சொல்லி போட்டு நாங்கள் இருப்போம் அப்ப நாங்க வந்து அவைக்கு ரோல் மாடலா இருக்கல எங்களால அதை நிப்பாட்ட இயலுமா சோ அப்ப எப்படி நாங்கள் அதை நாங்கள் இது பண்ணலாம் சோ நீங்க திங் உங்களோட ஓன் வே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஓன் வே இருக்கு சோ நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்றது உண்டு நாங்கள் செய்யறது உண்டு இருக்காம சரி நாங்களும் அதை
அதே மாதிரிதான் எல்லா பிள்ளைகளும் இருக்க போகுது சரி அப்ப அந்த களைச்சி வார பிள்ளைக்கு நாங்கள் எப்படி எங்களை இதை துண்ணிக்காமல் எப்படி ஸோ அதுதான் அந்த முதல் ஸ்டெப் பெண்ணு நீங்களை பிறகு பார்த்து அது உங்களுள்ள பிள்ளைக்கு வந்து ட்ரஸ்ட் வரும் நம்பிக்கை வரும் அம்மா அப்பா எனக்கு வந்து நம்பிக்கை வர அடுத்த ஸ்டெப் வந்து முதலாவது வந்து நீங்க வந்து பிள்ளை வந்து உங்களை உங்களை ஓகே உங்களுக்கும் பிள்ளை பிள்ளை வந்து அம்மா கருணையா இருக்கிறான் பார்க்கும் ரெண்டாவது வந்து பிள்ளைக்கு பிள்ளை வந்து உங்களை ட்ரஸ்ட் நம்பும் அப்பா நம்பும் நாங்க நினைக்கிற மாதிரி நாங்கள் சாமான வேண்டி கொடுத்து பிள்ளையாங்க கொடுத்து அப்படி அது இல்லை நம்பிக்கை ஓகே என்னுடைய துன்பத்துல என்னுடைய இதுல வந்து அம்மா எனக்கு சார்பா நிக்கிறாங்களா என்ன வந்து தன்ற தன்னுடைய எண்ணத்தை வந்து என்ற என்ன என்னுடைய தலையில என்னுடைய என்னுடைய என்ன எனக்கு அவங்க அந்த பாரத்தை எண்ணில் சுமத்துறாங்களா அல்லது என்னுடைய இயலும் தன்மை இப்ப எல்லா பிள்ளையும் வந்து கணக்கு பாடம் ஓடும் என்று அர்த்தம் இல்லை எல்லா பாட எல்லா பிள்ளைக்கும் வந்து விஞ்ஞான பாடம் ஓடும் என்று அர்த்தம் இல்லை ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான டேலண்ட் இருக்கும் எல்லா பிள்ளைக்கும் படிக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த பிள்ளை வந்து என்ன தெரிப்பாங்க அம்மா அம்மாவோ அப்பாவோ எனக்கு என்ன வரும் என்று அவங்களுக்கு தெரியுதா அத என்ன வந்து என்ன ஊக்குவிக்கிறாங்களா என்று சொல்லி பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் முதலாவது வந்து நாங்கள் அந்த இது ரெண்டாவது வந்து ட்ரஸ்ட் பிள்ளைக்கும் உங்களுக்கும் வந்து நாங்கள் அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து நான் சொல்ற ட்ரஸ்ட் வந்து சாதாரண அது நீங்க அந்த ஒரு அது டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் ஒன்று ஒன்று இருக்கு ஒரு எங்களோட சைக்கோ டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் ஒன்று ஒன்று இருக்கு அதாவது வந்து குழந்த சின்ன பிள்ளையிலேயே அது பிறந்த இடத்து நேரத்திலேயே அந்த 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 ஸ்டேஜஸ் வரும் பிறகு ரெண்டு வயசு மூன்று வயசு மட்டும் ஒரு ஸ்டேஜ் நாலு வயசு மட்டும் அஞ்சு வயசு அதை வந்து ஒரு ஒரு சைக்காலஜி அதை பிறகு நாங்கள் ஒரு இன்னொரு சந்தர்ப்பங்களை தான் படிப்போம் அதுவும் நல்ல விஷயம் நாங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி சும்மா நாங்கள் செய்யலை சும்மா நாங்கள் வந்து பிள்ளைக்கு உடுப்பு வண்டி கொடுத்தது வந்து நோவே அந்த இந்த இது சரியான உங்களுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள அந்த பொண்ட் வந்து கடைசி வரையும் போகணும்னு சொன்னால் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாசிட்டிவ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பிளஸ் பிள்ளைக்கு என்ன தெரியுமனு சொல்லி நீங்க என்னென்ன செய்வீங்க நாங்கள் நினைக்கிறது தான் யாரென்றாலும் சொல்லுங்க பாப்போம் பிள்ளைக்கு என்ன விரும்பணும்னு நீங்க செய்யறீங்களா இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன விரும்புறோம் பிள்ளைக்கு செய்யறீங்களா பாப்போம் புள்ள ஒரு டாக்டர் வரும்னா அது வந்தே ஆகும் நீங்க சொல்ல தேவையில்லை ஒரு 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 பொலிட்டிஷனா வரும்னா வந்தே ஆகும் ஒரு பிசினஸ் ஆளா வரணும்னு சொன்னா அது வந்தே ஆகும் ஸோ அதுக்கு உரிய வழியில நாங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் நாங்கள் எங்களை இதை வச்சு கொண்டு நான் ஓகே என்னுடைய மகனுக்கு சயின்ஸ் ஓடாது நான் பிடிச்சு கொடுத்த சயின்ஸ் படி 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 என்றால் அவன் என்ன கண்டு நாங்கள் ஓடிடுவான் சரி ஸோ பிள்ளைய வந்து நாங்கள் திருத்துறோம் கூப்பிட்டு அன்பா வை அப்ப நாங்கள் நினைக்கிறோம் அன்பன்னு சொன்னா ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சு கொஞ்சம் இல்லை பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பிள்ளைக்கு வந்து தன்னை வந்து கரைச்சல் தர அப்பா அம்மாவை தான் அதை பார்க்கும் அது சின்ன பிள்ளை அதுக்கு தெரியாது ஓகே அம்மா இன்ல வந்து இந்த பிரச்சனையை கொண்டு கொடுக்குறாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா நல்ல உறவு எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க நம்பி பாருங்க பிள்ளை கேட்டு உங்களை சொல்ல கேட்டையாகும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு அது பிரமாணிக்கமா இருக்கும் அதுதான் சொல்றது மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் உங்களுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து ஆகும் அந்த ட்ரஸ்ட நாங்க எப்படி உருவாக்குறோமோ எப்ப உருவாக்குறோமோ தஸ் த பெஸ்ட் திங் பிள்ளை வந்து அடிக்ஷனுக்கு போ போற சந்தர்ப்பம் குறைவா இருக்கும் அப்படி தப்பி தவறி எங்களை இதை மீறி போனாலும் அடிக்ஷன் ரிகவரி அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து வரைக்க எங்களுக்கு தேவையான பெரிய விஷயம் வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டுக்கும் எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா ட்ரஸ்ட் பேரண்டுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து நீங்கள் கடைசி வரையும் நாங்கள் சாகு மட்டும் பிள்ளைக்கு எங்களுக்கு இதா இருக்கும் அவங்க தெரியும் அதாவது விட்டுப்பட்டு பிள்ளை எப்ப உங்களுக்கு ஒரு சொல்லுதோ ஏ கே அம்மா வந்து அப்பா வந்து தந்த விருப்பத்தை என்ன திணிக்கிறார் என்று எப்ப அந்த பிள்ளை சொல்லும் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்க அந்த பிள்ளைக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்து நீங்க துணி கேட்க சோ அப்ப அந்த இதெல்லாம் பாருங்க சோ இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஸ்பெண்ட் ஆஸ் மேட்சஸ் யுவர் பொசிட்டிவ் டைம் வித் யுவர் சில்ட்ரன் கனிவா இருங்க பிள்ளைய வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா வார பிள்ளைய வந்து அரவணை அரவணைச்சி கொண்டு கூட வச்சிருங்க உங்களோட பிஸ்னஸ் அன்பினிஷ் பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து அங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அங்கேயே செய்யுங்க ஓ ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் செய்யத்தான் வேணும் சே ரோல் மாடலா இருக்க பாருங்க ஒண்டா இருந்து சின்ன சின்ன விஷயம் ஒண்டா இருந்து சாப்பிட பாருங்க வெயிட
பிள்ளைகளோட சோ அந்த டைம் பறந்துடும் அதுக்கப்புறம் பிள்ளை படுத்துடும் நித்ரியா போயிடும் சி பாருங்க எப்படி நாங்கள் அந்த டைம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நாங்கள் அந்த பிள்ளைய அந்த வீடியோ கேம் இல்லையோ இல்லாட்டி இதுல இருந்து நாங்கள் விளத்துறதுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் ஃப்ரீ டைம் கொடுத்தா தானே அதை போகும் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ டைம் என்னென்னு கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் இருக்கிற டைம் எல்லாம் படிக்க சொல்லி சொல்றோம் அதை அதுக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்ய சொல்லி சொல்றோம் சரி அப்ப நாங்க படிக்கிற வந்து பிடிக்க என்ன நீங்க பனச்சாட்சி பற்றி சொல்லுங்க யாருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அங்க ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வர பிள்ளை அதுவும் கனடா மாதிரி ஒரு இடத்துல ஸ்கூல்ல அங்க எல்லாம் வடி வச்சு படிச்சுட்டு வர்றது பிள்ளைய வந்து வீட்டை வந்து படிக்கு சொல்லி படிக்கத்தான் அவன் நான் சும்மா நான் சொல்றது வந்து ஆக நாங்க நாங்க திணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றேன் அதுக்கு தெரியும் படிக்கிறது வீட்டு படம் செய்யற எல்லாம் தெரியும் அந்த டைமுக்கு செய்யணும்னு தெரியும் நாங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறோம் சோ அப்ப இதுதான் வந்து நான் சொல்ல சொல்ல வந்தது இன்றைக்கு அந்த அன்பன் சொல்ற வந்து சும்மா வந்து நான் பிள்ளைக்கு நான் நல்ல உடுப்பு வண்டி கொடுக்கறது நல்ல பிராண்ட்ல வந்து சப்பாத்து வண்டி கொடுக்குற அது வண்டி கொடுக்குற இது வண்டி கொடுக்குற எல்லாம் இல்லை சொன்னோம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த ட்ரஸ்ட் சோ அதை டெவலப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் சொல்ற கருத்தை நாங்கள் சொல்றத பிள்ளைய நாங்கள் திணிக்க மாட்டோம் கருத்து ஓகே வீடியோ கேமால உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அப்படி இப்படின்னு சொல்ல அந்த ஏதோ வீடியோ கேம் ஒன்று மட்டும் இல்லை லைஃப்ல எல்லாத்துக்கும் எல்லா கருத்துக்கும் நாங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிற கருத்துக்கு அட்லீஸ்ட் பிள்ளை எங்களோட வந்து இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதோ இல்லையோ எங்களோட கலந்துரையாடுற தன்மையாவது அதுக்கு வரும் பிகஸ் ப்ராப்ளம் இங்கே மட்டும் இல்லை இல்லை இங்கேயும் அந்த வந்து ஒரு ஒரு வயசுக்கு அங்கால போன பிறகு பிள்ளையும் ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தாண்டின பிறகு பிள்ளையும் பேரண்ட்ஸும் வந்து பிள்ளை பிள்ளை வந்து அம்மாட அம்பாட்ட பேச்ச கேட்குதா இல்லையான்னு அது வேற விஷயம் ரெண்டா விஷயம் நான் சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் கலந்துரையாடுற அந்த கருத்து பரிமாற்றமே நடக்காது உங்களுக்கு ஐ மீன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ரஸ்ட் பிள்ளை வந்து உங்களை 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 வந்து நம்பலேன்னு சொன்னால் உங்களோட அந்த கலந்துரையாடலே நடக்காது அங்க இப்போ வா பாய் ஸோ ஸோ தட்ஸ் அ திங் பிள்ளை டிசிஷன் மேக் பண்ணுற விஷயம் ஸோ இது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் இதகன்னு சொல்லலை இது எல்லா இடத்துலையும் நான் அங்கே வெளிச்ச எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லாரும் சொல்ற விஷயத்தை தான் நான் சொல்றேன் இது ஆனாலும் பிள்ளை வந்து பதிமூன்று வயசுக்கு பிறகு உங்களோட கதந் கலந்துரையாடு கருத்தை கேட்குமா கேட்காதான்னு அது அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதாத வேற விஷயம் அட்லீஸ்ட் உங்களோட கருத்தை கேட்கறக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்ள கொடுக்கணும் ஸோ இதோட நான் சொரி நான் போக வேண்டி இருக்குது மகன் அங்கு இதுல விட்டுட்டு வந்தேன் ஆஹ் அந்நியோன்யமாக பழக வேண்டிய ஒரு தேவைய பற்றி எங்களுடைய பண்டைய சமூகங்கள்லே நாங்கள் என்ன தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் என்ற ஒரு பழமொழி கூட எங்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த பிள்ளையில தோழன் தோழமையோட நாங்கள் பழக வேணும் சொல்லி அதே நேரத்துல கொஞ்சம் வயது வந்துட்டு அந்த காலத்துல தகப்பனை கிட்ட நிக்கிற இல்ல தகப்பனை குளி நிமிந்து பாக்குற இல்ல தகப்பன மானம் பேசாம இருக்கிற அப்படியான பாரம்பரியம் எங்கள்கிட்ட இருந்திருக்குது அப்ப அதுல இருந்து அது அந்த காலத்து பாரம்பரியங்கள்ல தான் நாங்க தொடர்ந்து போட வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் இருக்கையில அதனோட காலம் மாறி கொண்டு போகின்றது அதனுடைய பண்புகள் பண்பாடுகள் மாறுது இன்றைய தேவைகள் மாறுது இப்ப இப்பொழுது நாங்கள் இதை பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடலை தொடர்ந்து தொடர்ந்து கொண்டு இருப்போம் ராஜினி இது இதுல வந்து கூட பாண்டித்யம் பெற்றவ அவ இதை பற்றிய கலந்துரையாடலை உங்களோட செய்வதற்கு நாங்கள் ராஜினி அழைத்துக் கொள்வோம் ராஜினி நன்றி எல்லாருக்குமா போயிட்டு வாரன் சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி உங்களுடைய பகிர்வுகள் உங்களுடைய அனுபவங்கள் டாக்டர் ஏன்ஸ்லி சொன்ன அந்த அடிக்ஷன் என்றது வந்து ஆரம்பத்திலேயே அது போதே நிலைக்கு முட்டின அந்த பித்தம் பிடித்த போதை நிலைக்கு போவதில்லை ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடங்கி கொண்டு போகேக்க அது எங்களை அறியாம அது எங்களை கைப்பற்றி கொள்ளும் அந்த நிலை அந்த அடிக்ஷன் என்ற நிலைக்கு போக முதல் அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் காப்பாற்ற வேணும் இதுல ஒரு கேள்வி 
சற்றுல ஒரு கேள்வி பிள்ளைகளின் நடத்தைகளை மாற்றுவதற்கான வழிவகைகள் எவை ஊக்குவித்தல் மீள வலியுறுத்தல் மூலம் அடிமைத்தன்மையில் இருந்து மீட்டெடுக்க முடியுமா ஆஹ் அடிக்ஷன் ரெண்டு போறதுக்கு முதல் நாங்கள் எப்பயுமே பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூ முட்பாதுகாப்பு நலம் இப்ப டாக்டர் ரியான்ஸ்லி சொன்னது போல அந்த பிள்ளைகளோட பிறந்ததுல இருந்து நாங்க நாலாந்தம் அவர்களோட கதைச்சு அரவணைச்சு வெளியில நடக்கிற விஷயங்களை கதைச்சு கொண்டு வரையக்குள்ள பிள்ளைகள் எங்களோட வந்து பகிர்வார்கள் அந்த அதீதமாக தங்களை தனிமைப்படுத்தி அறையக்குள்ள போய் கதவை மூடுற அளவுக்கு நாங்க விட்டுவிடக் கூடாது மற்றது அந்த அவர் ரேசிசம் டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த ஒப்ரேஷன் அந்த அடக்குமுறை பற்றியும் அவர் சொன்ன பிள்ளைகள் நாலாந்தம் பல்வேறு கோணங்கள்ல அதுகளை அனுபவிச்சு கொண்டே இருப்பினும் இப்ப நாங்க யோசிக்கிறது இங்க கனடாவில் பிறந்த பிள்ளைகள் ஆங்கிலம் கதைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது ஒன்றும் நடக்கிற இல்லையா இப்ப நாங்க அண்மையில நாங்க பாக்குற மகாராணியின் மருமகளுக்கே ஆப்பிரிக்காவில நீ எந்த பகுதி என்று விடுத்து விடுத்து ரெண்டு மூன்று தரம் கேட்ட கேள்விகள் ஆனா பிறந்து வளர்ந்தது இங்க ஆனா இன்னும் அவட பூர்வீகத்தை வயர் பிடிச்சு தேடி கொண்டு இருக்கிற மாதிரி தேடி கொண்டு இருக்கிற அப்ப அதை எடுத்து சொல்லுற தன்மை அதை எப்படி அசர்டிவா ஆஹ் ஆக்கபூர்வமாக வன்முறை அற்ற விதத்துல பிள்ளைகள் தங்களை தாங்கள் நிலநிறுத்துற இந்த கேள்விகளுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கலாம் இப்படி இப்படி எல்லாம் கேட்கணும் எங்களை என்று சொல்லி பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோர்கிட்ட அதை ஓப்பன் பண்ணி கதைக்கிற அந்த களத்தை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேணும் நாங்களும் எங்களை அறிவூட்ட வேணும் எங்களுக்கு அது நிச்சயமாக எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்பது இல்லை ஆனாலும் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து கதை கேட்க அந்த தேடுதல் எங்கள்கிட்டையும் வரும் இதுல இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றா இங்க இருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய நேரடியான அனுபவங்களை கூற துணிவில்லாவிட்டாலும் மற்ற இப்ப சமூகத்துல எத்தனையோ விஷயங்களை நாங்க கழிப்போம் இப்ப நாங்கள் ஒரு சூசைட் ஸ்டடி ஒன்று செய்தோம் அதுல ஒரு பிள்ளை வந்து அந்த பிள்ளைக்கு வந்து மிக பாரதூரமான துவசம் இருந்தது அந்த துவசத்தாலே அந்த பிள்ளை வந்து பாதிக்கப்பட்டு அது பெற்றார் அதனுடைய அந்த பிரச்சனையை பற்றி கேட்க தயாராக இருக்கவில்லை அப்ப அதாலே அந்த பிள்ளைக்கு வந்து யாருக்கு போய் சொல்றது அப்ப அது தனக்குள்ளேயே வைத்து மு முடங்கி கடைசியா தற்கொலையே நாடி இருக்கு அது போல வெவ்வேறு பிள்ளைகளும் வெவ்வேறு விதமான ஆஹ் பிரச்சனைகளுக்குள்ள உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் ஆனா நாங்க இன்றைக்கு பா பாவிக்க அந்த ஆஹ் உங்களோட கலந்துரையாட முயற்சிப்பது வந்து இப்ப ஏராளமான பெற்றோர் எங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு வரவர்கள் பெற்றோர் குறைவாக இருப்பதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சாப்பு கேடு என்னன்னா இந்த விஷயம் நிறைய பெற்றோர்கள் ஏராளமான பெற்றோர்கள் வந்து இன்றைக்கு அதாலேயே பிரச்சனைக்குள்ள ஆஹ் அந்த பிள்ளைகள் மாட்டுப்படுறதை பாக்குறார்கள் தங்களுடைய குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு போறதை பாக்குறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனர்த்தங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளால் நிகழ்வதை பாக்குறார்கள் அவர்களுடைய பணங்கள் விரயமாகிறதை பாக்குறார்கள் ரெண்டா இவர்கள் கிரெடிட் கார்டு எடுக்கிறார்கள் இவர்கள் தேவையில்லாத இப்ப இப்ப அண்மையிலே ஒரு ஒரு தாய் வந்து சொன்னா என்னுடைய பிள்ளை வந்து நாங்கள் எங்களுக்குள்ள குடும்ப பிரச்சனை நாங்க பிரிஞ்சிட்டோம் அந்த அவர் வந்து அவருக்கு பிள்ளைக்கு வந்து பெரிய ஒரு வீடியோ கேம வாங்கி கொடுத்துக்கிறார் அவர் அதே விளையாட துவங்கி அவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல மேட்ச்ல எல்லாம் நோட் எடுத்து வந்திருக்கிறார் அங்க இருந்து எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குது ஆனா எனக்கு நிப்பாட்ட முடியல நிப்பாட்ட போனா நான் கையை வெட்டிடுவேன் ரெண்டு அவர் வீரட்டுறார் அப்ப அந்த அளவு தூரத்துக்கு அப்ப இந்த தாய்க்கு என்ன செய்யறேன்னு தெரியவில்லை அவன் கையை விட்டிடுவானே நான் நிப்பாட்டண்ட கேம பறிச்சு வச்சேன்னா அப்படி நிக்கிற நிக்கிறானே என்று சொல்லி அந்த அம்மாக்கு வந்து அந்த பிள்ளைய எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்னு தெரியாம இருக்கு அப்படி நிறைய ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறீர்கள் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து என்னென்ன வடிவத்துல இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட இந்த பிரச்சனைகள் வருது இதுல வந்து அவர்கள் இந்த இப்ப இருக்கிற இந்த குக்கீஸ் அது இதுகளை சாப்பிடுறதாலையும் சில பிரச்சனைகள் வருது அந்த பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வருது போன்ற விஷயங்களையும் இங்க நீங்கள் கலந்து 
உரையாடும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் ஓ சமூகத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்கள் உங்க அவர்களுடைய பேர்கள் சொல்ல தேவையில்லை ஆனா அந்த பிரச்சனைகளை சொல்லலாம் ஒரு குடும்பத்துல இப்படி நடந்தது இப்படி நடக்குது இப்படி இருக்குது அப்ப இப்படி செல்லும் பொழுது மற்றவர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு வரும் நன்றி கையொத்தப்பட்டிருக்கா கேள்வி கேட்பவர்கள் கேளுங்கள் பியூப் என்று சொல்லப்படுகின்ற சக மாணவர்களினால இந்த சில பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதாலையும் அவர்கள் அந்த வீடியோ கேம்ஸை விடுபட முடியாமல் இருக்கலாம் அதாவது சமகால வயது கொண்ட நண்பர் கூட்டம் தான் சொல்றது பியூ குரூப் அந்த பாதிப்பை பற்றி ராஜினி ஏதாவது சொல்றேன்னா சொல்லலாம் இல்ல பிய குரூப் சென்று பார்க்க முதல் பிள்ளை எங்களுடைய நாங்கள் வீட்டுக்குள்ள அந்த பிள்ளைய வழக்கைக்குள்ள டாக்டர் ரியான்ஸ்லி ஏற்கனவே சொல்லி இருந்த அந்த பிள்ளைக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவர்களுக்குமான அந்நியோன்யம் அந்த நம்பிக்கை அந்த நாணயம் அம்மா அப்பா என்ன இவ்வளவு எதிர்பார்க்கணும் நான் அவருக்கு என்ன எந்த பிள்ளையும் தன்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுப்பதற்கு விரும்புவதில்லை நாங்க இளைஞர்களோட கதைக்கைக்குள்ள வழி தவறின இளைஞர்கள் கூடி அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குற்ற உணர்வு நான் அம்மா அப்பா கொண்ட கனவு நினைவர் தவற விட்டுட்டன் என்கின்ற அந்த ஒரு கவலை அவர்களுக்குள்ளே இருக்கும் சோ அந்த பிணைப்பு ஆரம்பத்துல இருந்தே பிள்ளைகளோடு நாங்கள் கொண்டு வர வேணும் வழி தவறிய பின்போ அல்லது பதின்ம வயசுக்கு வந்த பிறகோ என்பது இல்லாமல் நாங்கள் அஹ் எதுவாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து எங்களோட கதைக்கிற அந்த தன்மையை கொண்டு வரைக்குள்ள பிள்ளைக்கு வந்து நல்லது கெட்டது எதுங்கின்ற ஒரு பகுத்தறிவு யார் எப்படி கேப்பினம் இது நாங்க அடிக்ஷன் குரூப்லயும் நாங்க கதைக்கிற நாங்க ஒரு ரீகவரியில இருக்கிற ஆள் ஒரு பார்ட்டில போய் இருக்கேக்க ஒரு ஆள் கொண்டு வந்து ஒரு ட்ரிங்க் ஆஃபர் பண்ணேக்க வாங்கோ குடிக்க அண்டு கேக்குள்ள அந்த கேள்விக்கு பதில ஒரு நாடக மேடையில நீங்க ஒத்திக பாக்குறது போல உங்களுக்குள்ள ஒத்திக பார்த்து வச்சிருங்க அப்பதான் நீங்கள் அதுக்குரிய பதில ஆணித்தரமாக கொடுக்க முடியும் எந்த தயக்கமும் இல்லாம அது போல பிள்ளைகளுக்குள்ளையும் இப்படியான சவால்கள் வெளியில இருந்து வரும் வரைக்குள்ள நீங்க அதுகளை எப்படி எதிர்கொள்ள போறீங்க எப்படி பதில் அளிக்க போறீங்க என்பதை பிள்ளைகளோட நாங்கள் வீட்டுல அஹ் பெற்றார்கள் வேலையை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தாலும் வீட்டுல இருக்கிற அஹ் மூத்தவர்கள் பேரன் பேத்திகள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு சோ ஒரு நண்பன் எதை கேட்க நான் உடன்பட வேணும் எதை உடன்பட கூடாது சில நேரங்கள்ல நான் உடன் பட்டுட்டேன் என்று சொன்னா அதுல இருந்து விலத்தலாமா ஆஹ் அந்த உடன் பட்டத நான் விலத்த முடியாதா அந்த நாணயத்தை நான் காப்பாற்ற வேணுமா என்பது இது தனிய போதைக்கு மட்டுமில்ல பிள்ளைகளுக்குள்ள உடல் உறவுகளுக்கு போகேக்க கூடி நான் ஒன்றாக போயிட்டேன் என்பதற்காக ஒத்துக்கொள்ள வேணும் என்பதில்ல நான் அதுல இருந்து அடுத்த செகண்டே நான் விளத்தி வரலாம் தேத்தண்ணி போடுங்க என்று சொல்லிட்டு குடிக்கத்தான் வேணும் என்பதில்லை தேத்தண்ணி வேணாம் என்று சொல்லிட்டு நான் அறைய விட்டு வெளியில வரலாம் என்கின்ற வகையில இல்ல நான் வேற ஏதோ நினைத்தேன் ஆனா அவர் கேட்கறது தப்பாக இருக்குன்னா அதுல இருந்து விளத்தி வரக்கூடிய அந்த சிச்சுவேஷன் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் சமயோசித புத்திகளை நாங்க பிள்ளைகளோடு ஏற்கனவே கலந்துரையாட வேண்டியதாக இருக்கு அப்படி கதைக்கின்ற போது அந்த பிய பிரஷரை அவர்கள் விளங்கி கொள்வார்கள் வெளியில எவ்வாறு பாதிப்புகள் இருக்கு இந்த பிள்ளைகள் வந்து இந்த மெல் அடாப்டிவ் கோப்பிங் மெக்கானிசம் என்று சொல்றது டாக்டர் ரியான்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வரைக்குள்ள படி படி என்று சொல்லிக்க அந்த விரக்தியின் நிலையில அவர்கள் தங்களை ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்கு வேற வழிகளை கையாளுவார்கள் சோ அந்த வகையில போகாம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம கலந்துரையாடைக்குள்ள தப்பான வாழ்க்கை பிரயோகங்களை பிள்ளைகள் தேடி எடுப்பதை அஹ் தவித்து கொள்வார்கள் அஹ் எதையும் வீட்டுக்குள்ள வந்து கதைக்கக்கூடிய அஹ் விஷயங்கள் தங்களை ஆதரிக்கிற தங்களை வளப்படுத்துற தங்களை பெருமைப்படுத்துற தங்களோட பலவீனங்களை தங்களோட தோல்விகளை 
வெளிப்படையாக கதைக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டாக இருந்தா அதை அவர்கள் மறைக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அதை போய் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஆஃப் பிலோங்கிங் ஒரு வெளி இடத்துல அவர்கள் தேட வேண்டிய தேவை இல்லை ஸோ அந்த வகையில அவர் பிய குரூப்ஸ்ல இருந்து அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் மியூட் பண்ணிட்டு கதையுங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க மிஸ்ஸிஸ் மணிபத்மராஜா முதல்ல கணவனும் மனைவியும் ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாக்காடி சண்டை போட்டு பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் அதை அடிக்கடி அந்த பிள்ளை பார்த்தால் அந்த பிள்ளைக்கு இதுதானா குடும்ப வாழ்க்கை என்று அவர்களுக்கு தெரிய வருகிறது கணவனும் மனைவியும் கோபிச்சு கொண்டு என்ன செய்கிறார்கள் என்னவும் கணவன் மனைவியிட்ட கேட்க மாட்டா பிள்ளைகிட்ட சொல்லி விடுறாங்க கேட்டுட்டு வாண்டு மனைவி என்னவும் கணவனிட்ட கேட்கிறேன் பிள்ளைகிட்ட சொல்றாங்க இப்படி இந்த வாழ்க்கையை இந்த பிள்ளைகள் பார்த்தா அந்த பிள்ளைகளுக்கு இதுதானா குடும்ப வாழ்க்கை என்று அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை வரும் முதல் கணவனும் மனைவியும் தாங்கள் தங்களோட வாழ்க்கையை சரியாக வாழ்ந்து காட்டினால்தான் அந்த பிள்ளைகளும் அப்படி வரும் அப்போ முதலாவது அது செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பிள்ளைகளை எட்டு ஒன்பது பத்து வயசுல எல்லாம் நல்ல பாசமாக வளர்த்துட்டு பதிமூன்று ஃபர்ஸ்டீன்ஸ் தேர்ட்டீன் ஃபர்ஸ்டீன் வந்த உடனே கொஞ்சம் கடுமையாக அவர்களை பாவிக்க தொடங்கினால் அது அவர்களுக்கு ஒரு ஹரஸ்மெண்டா முடியும் அப்ப அத சின்ன வயதில இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு மீடியேஷன் இருக்க வேணும் விளையாட்டு நேரம் வேற படிப்பு நேரம் வேற ஃபேமிலி டைம் தி ஐ சுட் பி அ ஃபேமிலி டைம் எவ்ரி டே அவங்கட ஸ்டடிஸ் பண்ணிக்க பெட்டர் டிவி பார்க்கலாம் என்னவும் செய்யலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஃபேமிலி டைம் ஒரு செட் டைம் டேபிள் இருந்து அதுலேயே அவர்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருந்தா அப்படி எத்தனையோ அப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நித்திரமாக பேசினார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னென்றால் இப்ப ஒரு பிள்ளைக்கு பத்து வயதா இருக்க அவருக்கு அந்த பிரீதிங் ப்ராப்ளம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக்காக கோமா போட்டார் அந்த இன்ஜெக்ஷன்கள் அந்த மருந்துகள் ஊசியல் போட்டதால கோமா போட்டு கோமாவில நல்லாவில ஆள் தப்பி வந்துட்டார் இப்ப அவருக்கு அந்த மருந்துகள் எல்லாம் கணக்க கொடுக்குங்க அதான் அவர் கோவப்படுறது கூட அப்ப நாங்களும் திருப்பி கோவப்பட்டா அவன் கடுமையா கோவப்படுறான் கோவப்பட்டா நாங்கள் சொன்னதை செய்யணும் நான் இப்போ உனக்கு ஒரு சாமான் பண்ணி தாராண்டா நான் இப்ப சொல்லுவோம் இந்த சாமான் சரியில்லை நாங்கள் வேற உனக்கு காசு தாரணும் அவ கொண்டு வா காசை அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான கோவப்படுறது அப்ப நான் ரியலைஸ் பண்ண நான் அவரோட போய் நிக்கேக்க பார்த்தேன் நாங்க அந்த பிள்ளை இப்படி நல்ல அஃபெக்ஷனா இருந்தது இப்போ இப்படி தூரத்துல போகுது என்று பிறகுதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் இந்த மருந்து எடுக்கிறாலதான் வருதோன்ற ஒரு எனக்கு ஒரு யோசனை அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு சொல்லுங்க தேங்க்யூ இதுல என்ன மருந்து அப்படியானது என்று தெரியாம அதை பத்தி நாங்க கதைக்க முடியாது ஆனா வளமையாக பிள்ளைகள் ஒரு வளமைக்கு மாறான நோய் வாய்ப்படைக்குள்ள அவர்களுக்கு ஒரு அன்பு ஆதரவு ஒரு அரவணைப்பு தேவை ஆனா அதே ஒரு ஆயுதமாக அவர்கள் பாவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் மடமையாகி விடக்கூடாது சோ அவர்கள் அந்த வேதனையின் நிமித்தம் இப்ப காய்ச்சல்ல இருக்கேக்க நாங்க சோடா வேணும் என்று சொல்லுவோம் காய்ச்சல்ல இருக்கேக்க சோடா குடுக்கிறது ஓகே ஆனா பிறகு எந்த நாளும் காய்ச்சல் எனக்கு சோடா வேணுமென்றா கிடைக்காது அந்த காய்ச்சல் மட்டும்தான் சோடா கிடைக்கும் முந்தைய எங்களுக்கு சின்ன 
அது போல அது அந்த வருத்தம் அவருக்கு அந்த நிலைக்கு போகுதுண்டா அதுக்குள்ள மென்டல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் மென்டல் இல்னஸ் சேலஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்குதா அவருக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்குதா அந்த நோயை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்குதா அவர் அதீத பயப்படுறாரா சோ அதன் நிமித்தம் அவற்ற ரியாக்ஷன் வந்து வெளியில வித்தியாசமான விகாரமான விகல்பமான நடத்தை ஆக இவ்வாறான டிமாண்ட் ஆக வருகின்றதா என்பது நாங்க ஆழமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு இப்ப அவர் அப்படி நடக்கிறாருன்னா அதுக்குரிய அந்த வயசுக்குரிய கவுன்சிலர்ஸோட அவரை கதைக்க விடுறது நல்ல சில நேரம் சாதாரணமாக குடும்ப உறுப்பினர்களால அதை கையாள்றதுக்கும் விளங்கிக் கொள்றதுக்கும் சவாலாக இருந்தார் பார்வதி என்றி இது வந்து ஒரு சைல்ட் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து இருக்கணும் மற்றது பிள்ளைகளுக்கு வேண்டே கவுன்சிலிங் இருக்குது இப்ப அவர் அப்படியான பிரச்சனைகள் அவருக்கு இருக்குன்னு சொன்னா நாங்கள் வந்து அதை வந்து அஹ் அனுமானிக்கிறோம் என்று சொன்னா அவர்களுக்கு உரிய அந்த பாடசாலையிலேயே இருக்கணும் கவுன்சிலிங் செய்கிறார்கள் இருக்கணும் உதாரணமா சைக்கோலஜிஸ்ட் கூட இப்ப சைக்கோலஜிஸ்ட நீங்க வெளியால போக போறீங்கன்னா அதுக்கு பயங்கரமான காசு அதுக்கு ஒரு மணி தேதி அதுக்கு நூற்றி ஐம்பதோ முந்நூறு டாலரோ நீங்க கொடுக்கணும் ஆனா பாடசாலை கூடாக இந்த பையன் முதல் ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட போய் அந்த கவுன்சிலர் பிறகு இவரை கையாள முடியலையா அந்த சைக்கா சைக்கோலஜிஸ்டுக்கு இவருக்கு ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு என்று சொல்லி விடலாம் அப்ப இவருக்கு மருந்தாலதான் அப்படியான பிரச்சனை வருதோ என்றது கூட அவர்கள் அதை பார்த்து கொள்வார்கள் மற்ற மருந்துக்கு அஹ் ஆனா இந்த இப்படியான பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் தங்களுக்கு வருத்தம் வந்தோம்னா நாங்க கொஞ்சம் கூட அவளுக்கு அன்பு காட்டி வழிகாட்டி அதை இதை வாங்கி கொடுத்துடுறோம் அதுதான் அங்க பிரச்சனையா மாறுது ரெண்டா அவளுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கி அந்த சின்ன பிள்ளைகளை கூட நீங்க கவனிச்சு பாருங்க உங்களோட பெற்றார் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவையாண்டு இல்லை அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் கண்ணை கொண்டு திரியுங்க என்ன கண்ணை வாங்கி கொடுப்பினம் அது அதால என்ன பிரயோசனம் என்ன ஆஹ் என்ன தீமை வரும் அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை எங்களோட பெற்றோர் அப்ப ஒரு பிள்ளைக்கு என்ன வயல அது ஐயோ நாங்கள் ஷாப்பிங் குட்டி கொண்டு போய் அழுகுது அடம் பிடிக்குது என்று சொல்லி போட்டு நாங்கள் சரி வா பேசாம வா நான் வாங்கி தரேன் என்று சொல்லி அந்த பெற்றார் வந்து தங்களுக்கு காசு இல்லை அழுகும் அதை வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த நேரத்துல அந்த பிள்ளைய அது பிள்ளைய என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் கிடைக்க இது அழு அழுதா தச்ச தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அது அடம் பிடிச்சு கொண்டே வரும் அப்ப அந்த அடம் பிடிப்ப எங்களோட பெற்றார் வந்து விளங்கி கொள்றது இல்லை அதை எப்படி நாங்க மாத்தலாம் என்றதை பற்றி யோசிக்காம அந்த நேரத்துக்கு இந்த பேண்டேஜ் சொல்யூஷன் ஒன்று சொல்லுவினா அந்த நேரத்துக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு போறது இது இந்த குடிகாரர் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சு கொண்டு போவினம் அவைகளுக்கு வந்து குடிச்சு கொண்டு போயிக்கு அவை இந்த பிரெயின்ல வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி அது அதுக்கு மேல குடிக்காடலுக்கு அவைக்கு நித்திரை வராது அப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு அது சரி வரும் இப்ப இந்த கொஞ்ச நாள்லயே அவைகள் வந்து அதை கூட்டணும் கூட்டினாதான் அவைக்கு அடுத்த நித்திரை வரும் அப்ப அப்படி அப்படித்தான் அவைகள் அடிச்சனை கூட்டி கொண்டு போவினம் அதே மாதிரி தான் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்ன பொருட்களை வாங்கி தேவையில்லாம குடுக்கிறீங்களோ அது அது அந்த கட்டுப்பாட்டை நாங்க வளர்க்குறோம் இல்லை இப்ப சின்ன பிள்ளை வந்து டிவிய போட திருப்பி ஓடி போய் டிவிய போடும் நான் பாத்துருக்கிறேன் இந்த வீடு வழியே போய் பாக்கேக்க இந்த பெற்றார் சொல்லிவினா டிவி போட வேண்டாம் என்று அது போய் போடும் வேற அதை என்று சொல்லு கேட்குது இல்லையன்னு விட்டு அடிக்கணும் அப்ப அந்த பிள்ளைகிட்ட கட்டு பிள்ளைய சின்ன வயதுல கட்டுப்படுத்த நாங்கள் பழாமிடுறதும் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆனா அதே நேரத்துல அவர்களுடைய பியர்ஸ் என்று சொல்லி இப்ப பத்மநாதன் சொன்னாரே அந்த பியர்ஸால வார பிரச்சனைகள் ஏராளம் என்னென்ன பள்ளிக்கூடம் போகைக்குள்ளே அவர்களுக்கு அந்த அவையலின்ற சில தூண்டுதல்கள் சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து பிரச்சனைகளை கொண்டு வருது அந்த பிரச்சனைகளாலே அவைகள் நிறைய சிக்கலுக்குள்ளே எல்லாம் அந்த பிள்ளைகள் மாட்டுப்படுகிறார்கள் அப்ப அதுக்குத்தான் அந்த பெற்றோர் வந்து அஹ் அந்த பிள்ளைகளோட அநியோனியம் பழகி அவர்களை அந்த பியர்ஸுக்குள்ள போய் உள்ளடாம இல்ல அந்த பியர்ஸ் என்று சொல்ற ஆக்கள் இவைகளோட பழகிற ஆக்கள் எப்படிப்பட்டவை என்றதை அறிகிறதுக்கு சின்ன வயதுல இருந்தே அவைகளை ஒரு வழிகாட்டியாக அந்த பியர்ஸோட இணைச்சு செய்யக்கூடிய வழியில அவைகளை வழி நடத்த வேணும் ஆர் இவைகளோட சேரினம் ஆர் பிரச்சனையான கேசுகள் என்றது இந்த பெற்றார் பிள்ளைகளோட நல்ல அநியோன்யமா பழகிக்கு தான் அது தெரிய வரும் இது சில பெற்றோர் என்ன செய்யணும்னா ஓ சிலிப் அவருக்கு நான் விட மாட்டேன் என்ற வீட்டை வேற பிள்ளைகள் வரக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகளுக்கு கட்டுப்பாடு அவ என்ன செய்யணும் இவைகளுக்கு தெரியாமலே போயினம் சில பிள்ளைகள் எல்லாம் நீ இந்த உடுப்பு போடக்கூடாதுன்னா அந்த பிள்ளை என்ன செய்யுது 
அது பேக்குக்குள்ள உடுப்புள்ள வச்சு கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல அந்த பிள்ளை வந்து பாத்ரூமுக்குள்ள போயிட்டு அந்த உடுப்பு மாத்தி இன்னும் மோசமான உடுப்ப போட அதே வழிக்கிடினா அப்ப அந்த பெற்றார் நினைக்கிறது உண்டு அங்க பிள்ளையர் செய்யறது உண்டு அங்க என்னன்னா கட்டுப்பாடு இந்த கட்டுப்பாடுண்டா என்னண்டு அதை பற்றிய விளக்கம் பெற்றார் வந்து அஹ் சில பெற்றார்களுக்கு அது இருக்கிற இல்லை அதாலேயும் அந்த பிரச்சனைகள் அஹ் தொடர்ந்து நடக்கிறத நாங்க பாக்குறோம் ஆனா நாங்க இதுல இங்க நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இப்ப வந்து எங்களுக்கு பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது இந்த அஹ் அடிக்ஷன்ன்ற சாமான் அது வந்து மூளைக்கு மூளை குக்கி மாதிரி இந்த வயது பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இல்லை இருபத்தோரு வயதுக்கு மேலே தான் குடிக்கலாம்ன்ற அந்த நிலையெல்லாம் போய் இது வந்து இந்த நேரம் இந்த நேரம் ஒரு பிள்ளை வண்டல கொடுத்துட்டு குக்கியை வாங்கிட்டு போகும் அப்ப அந்த குக்கியை வாங்கின பிள்ளைக்கு நல்ல கிக் வரும் அப்ப அதுக்கு தெரியும் இதை சாப்பிட்டதான் நான் ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம் ரெண்டு அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு அது வந்து அதுல அடிச்சுனா மாறி கொண்டு வருது அதுக்கு அடிமைப்பட்டு கொண்டே அந்த பிள்ளை போகுது இது வந்து ஒரு சமூக பிரச்சனை நாங்க தனியாக குடும்பங்கள்ல மட்டும் இந்த பிரச்சனைய சுமத்தி போட்டு இருக்கீல ஒரு சமூக பிரச்சனையாயும் இது மாறி கொண்டு போகுது இது பல நாடுகள்லயும் இந்த பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஆனா அந்த பெற்றாரோட கண்காணிப்போட அந்த பிள்ளைகள் அஹ் அநியோனியமா வளர்ற குடும்பங்கள்ல வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இந்த பாதிப்பு குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது நன்றி அங்க இன்னொரு ஆள் சாம் அண்ட் சாம் சாம்பசிவம் கேட்கிறார் அவருடைய கேள்வியை நாங்க எடுப்போம் முக்கியமா நீங்கள் இப்ப குக்கீஸ் சாக்லேட் பத்தி கழிச்சிகளே அது நீங்கள் மேபி யூ கேன் டிஸ்கிரைப் இந்த மருவானாவை அதுக்குள்ள குக்கீஸ் சாக்லேட் அதுக்குள்ள போட்டு வச்சுதான் சின்ன பிள்ளைகள் கூட சாப்பிடுவேன் ஆமாம் அதுதான் நான் நாங்கள் இப்ப கொண்டு வந்தது என்னன்னா அந்த குக்கீஸ் ஒன்று சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு விற்கிறதுகள் வந்து இந்த போதை போதைக்கு போதை பொருட்களை அதுக்குள்ள சேர்த்து தான் விற்கிறார்கள் அப்ப அதைத்தான் இப்ப சாம் அதை விளங்காதவர்களுக்கு அவர் சொல்ல வலிக்கிறார் ஏன்னா மருவானா மட்டும் இல்ல அதுக்குள்ள வந்து மற்ற போதை பொருட்களையும் அதுக்குள்ள சேர்க்கிறார்கள் இப்ப எப்படி எங்களுக்கு ஒரு தொகை பிள்ளைகளுங்கிட்ட தமிழ் பிள்ளைகள் இப்ப கோவிட் துவங்கின கால கட்டத்துல இந்த வந்து ஒரு முப்ப முப்பத்தஞ்சு பிள்ளைகள் செத்துஞ்சிடும் என்னாண்டு இந்த போதை கடுமையாது அப்ப யார் அந்த போதை சாப்பிடுண்டா எல்லாம் இளம் பிள்ளைகளே நான் அவையல் வந்து இருபது இருபத்தொரு வயதுக்காரரும் செத்திக்கணும் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்காரரும் செத்திக்கணும் என்னன்னா அவைகளுக்கு வந்து பொழுதுபோக்காக அவை சேர்ந்து அந்த போதை பொருட்களை ஆஹ் அவையல் வந்து ஒரு ரோட்ல திரிகிறவன் கொண்டு வந்து விற்க வாங்குறான் அவன் என்ன செய்யறான் இது போத பொருள் இன்றைக்கு விற்கிறான் அதை விற்கி நாளைக்கு வந்தவன் பார்ப்பான் இது வந்து அவை வாங்கினம் இல்லைன்னு இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுவான் போத பொருட்களை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறான் அவன் மிக்ஸ் பண்ணின உடனே இவைகளுக்கு நல்ல கிக் கேறுது அப்ப கிக் கேறின உடனே இவளுக்கு ஓஹா இது இது நல்ல போத பொருள் ஒண்ணு சொல்லி சொல்லி கொண்டு போயிக்க அப்ப அது வந்து அந்த மிக்சிங் கூடி கொண்டு போயிக்க அவன் இந்த உடம்புல வந்து அஹ் ஹார்ட் இருக்கும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து அந்த பெண்டினோலன்ற சொல்லியோ ஆஹ் அந்த அந்த பிரச்சனை வந்து இப்ப கனடா முழுதும் நடக்குது கூடுதலாக இந்த ஆஹ் என்ன ஆஹ் அவைகளுக்கு இது குறைஞ்சு ஆக்கள் இருக்கினாம் அதாவது அவை இந்த பொருளாதார நிலையிலே ஆக அஹ் பின்தங்கின ஆக்கள் அல்ல மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆக்கள் பொதுவாக இப்ப இண்டிஜினஸ் பீப்புள்னு சொல்ற அவைகள் எல்லாம் அந்த அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த பெட்ரோல போட்டு ஸ்னிப் பண்ணிவிடாம என்ன ஆஹ் அதை உறிஞ்சு குடிப்பினாம் அப்ப அதுல அவைகளுக்கு கிக் கேறுது அப்ப அவைகளுக்கு வழிகாட்டியலும் இல்லை அவைகளுக்கு ஒரு அவைகள் ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் இங்கேயே பாக்குறோம் அந்த மெட்ரோ ஹவுஸ் எல்லாருக்கு இவைகளுக்கு கண்டு சொல்லி கட்டி கொடுத்தப்பட்ட வீடுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்க அதுகள் வந்து சாதாரண மக்கள் கொஞ்சம் அவைகளுக்கு பொருளாதார ரீதியில மிக மிக பின்தங்கிய மக்களுக்கான இடங்களாகத்தான் அது இருக்குது ஆனா அதுக்குள்ள வந்து போய் ஆஹ் மாஃபியாக்கள் ட்ரக் எல்லாம் அவைகளுக்குள்ளதான் அந்த வியாபாரங்கள் எல்லாம் நடந்து அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள சிட்டியான பின்னடைவான வாழ்க்கையா தான் இருக்குது இந்த ஆஹ் டொரண்டோ ஹவுசிங் எல்லாருக்கு கம்யூனிட்டி ஹவுசிங் எல்லாருக்கு இண்டிஜினஸ் பீப்புள் கட்டின வீடுகள் அதுகளுக்குள்ள உள்ள நிலைமையில நாங்க பார்க்க மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமா இருக்கு ஏன்னா அவைக்குரிய சில சில நடவடிக்கைகள் அங்க செய்யப்படுது இல்லை அவைகளை எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம் அவைகள் எப்படி சாதாரணமான ஒரு ஆஹ் வாழ்க்கைக்குள்ளதான் உள்ளன்று கொண்டு இருக்கணும் அப்படி அவைகளை படிக்க வைக்கலாம் எப்படி முன்னேற வைக்கலாம் 
அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது போன்ற விஷயங்கள் எதுவுமே அங்க செய்யப்படுவதாக இல்லை அப்ப அதாலதான் இப்ப இன்றைக்கு அன்றைக்கு ஒரு கான்பரன்ஸ் நடந்தது போலீஸ் வந்து செய்தது ஒரு ஒரு ஈஸ்ட் ஏஷியன் மூமெண்ட் தான் அந்த போலீஸ் இதுக்கு ஆராய்ச்சி செய்தது அதுல வந்து இந்த டொரண்டோ ரீஜன்ல போலீஸ் வந்து மறைச்சு அவையில ஜெயிலுக்கு போடுறது குற்றவாளி எல்லாம் காண்றது ஆஹ் எங்க கண்ட இடத்துல அவையில மறைக்கிறது போன்ற விஷயங்கள் வந்து நம்பர் ஒன் வந்து கருப்பாக்கள் நம்பர் டூ இண்டிஜினஸ் பீப்புள் நம்பர் த்ரீ சவுத் ஏஷியன்ஸ் அதுக்கு பிறகுதான் சைனீஸ் அதுக்கு பிறகுதான் ஆக கடைசியில வெள்ளக்கார வரையினர் அப்ப அங்க வந்து துவசம் நடக்குது இப்ப எந்த நிறத்தை கண்ட உடனே போலீஸ்காரன் மறைக்கிறான் ஏன்னா அந்த போலீஸுக்குள்ள எங்களுடைய ஆக்கள் மிக அருமையா தான் இருக்கிறான் அப்ப கூட வெள்ள அப்ப இப்படியான நிலைமை இங்க தொடர்ந்து இருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு இல்லை அந்த ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் வந்து எல்லா நிலையிலையும் எங்களுடைய சமூகங்கள் அதாவது அஹ் எங்களுடைய தோல் அதுக்குரிய சமூகங்கள் வந்து அதுக்குள்ள வந்து அஹ் இருக்க வேணும் அப்படி இருக்கைக்குள்ளதான் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு வலிமை வரும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து நல்ல நிலையில நல்ல வழியில செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரும் நாங்கள் பெற்றார குறை சொல்றோம் ஆனா எங்கிட்ட பெற்றார் வந்து அஹ் குறை சொல்லக்கூடிய சூழல்ல பாலீனம் என்னன்னா வாழ்க்கை ரெண்டு பேரும் போய் வேலைக்கு இரவு பாலா போய் வேலை செய்தா தான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் ரென் கட்டலாம் போன்ற விடயங்கள் அவைக்கு இருக்கு என்னன்னா அவை உழைக்கிற சம்பளம் வந்து பத்து ரூபா ஆயிருக்கும் பதினஞ்சு டாலர் ஆயிருக்கும் ஆனா மற்றாக்கள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவையளுடைய சம்பளம் வந்து முப்பது டாலரோ நாற்பது டாலரோ நூறு டாலரோ இருக்கலாம் ஒரு அவருக்கு அப்ப அந்த நிலைமை இல்லை இப்ப பெரிய பெரிய கல் ட்ரக் ஆஹ் அதுகளால சம்பளம் அந்த காசு உழைக்கிற வேண்ட நிலைமைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவையில எல்லாம் வேற வேற சமூகத்தை சேர்ந்த விதான் இருப்பினா எங்களுடைய சமூகத்துல வந்து அதை கொண்டே கொடுத்துட்டு வர அவட அக்கண்டு பிடிவிடுவே சரியா அப்படியான சூழலால நாங்கள் கூட ஆஹ் ஒரு இன்டர்னல் ரேசிசத்தை நாங்க வளர்த்து கொடுறோம் இப்ப நான் கருப்பாக்கள பார்த்தோன்னா அவே அந்த பேக்க தூக்கி கொண்டு போவேன் நல்லா களவெடுப்பிறோம் அப்படியான ஒரு எண்ணத்தை நாங்க தலையக்க போட்டு வச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் கூட எங்களுடைய சமூகங்கள் கூட அப்ப இந்த மக்கள் ஏன் இப்படி ஆன நிலையில இருக்கிறோம் ஏன் எங்களுடைய மக்கள்லயே பெத்தினி உபே ஹோம்லெஸ் ஆயிருக்கணும் எங்களுடைய சமூகத்திலேயே இப்ப வந்து இருக்கணும் டவுன் டவுன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்லயே நிக்கணும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கிடம் இல்லை அப்படியான இல்லை ஏன் வருதுன்றதை பற்றி நாங்க கொஞ்சம் சிந்திக்க வேணும் இல்ல அண்டி நீங்க சொன்னதோட சேர்த்த ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் அண்மையில இப்ப நான் ஒரு தமிழ் கடைக்கு போனான் தமிழ் கடைக்கு போயிருக்க நான் ரீசைக்கிள் பேக் கொண்டு போனேன் ஸோ பொலுத்தீன் வேண்டாங்க ஸோ ரீசைக்கிள் பேக்க நான் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஹேண்ட் பேக் வந்தது என்னை சுத்தி சுத்தி ஒரு ஆள் வந்து கொண்டே இருக்குது என்ன எனக்கு நான் நிமிந்து பார்க்கல என்ன அறியாம தெரியுது என்ன ஒரு ஆள் சுத்தி சுத்தி வர நான் உடனே நிமிந்து பார்த்து நான் நீங்க என்ன தேடுறீங்களா என்று கேட்க அவர் உடனே அவர் எனக்கு சொல்றார் நீங்க கடைக்குள்ள வரைக்குள்ள பேக் கொண்டு வர முடியாது அப்ப நாங்கிட்ட நீங்க யாரு ஏன் இப்படி சொல்லுறீங்கன்னு கேட்க இல்ல இங்க வாராக்கள் எல்லாம் களவெடுத்து கொண்டு போய் நம் பேக் கொண்டு வரையிலாது நான் சொன்ன இந்த பேக் வந்து ரீசைக்கிள் பேக் நம் பொலுத்தின் பேக் கொண்டு வரையில ரீசைக்கிள் பேக் அப்போ எங்க வைக்கிறது கவுண்டர்ல வை போய் கவுண்டர்ல பார்த்தா அங்க செல்ஃபும் இல்ல ஒன்றும் இல்ல சோ பிறகு பார்த்தா ஒரு அம்மா ஒரு வண்டி இழுத்து கொண்டு போற அவருக்கும் சொல்லப்படுது இந்த வண்டிய கொண்டு போகணும் எனக்கு எனக்கு சொன்னதே என்னால தாங்க முடியல பார்த்து அந்த வயசு போன அம்மாக்கு சொல்லப்படுது ஆனா பிறகு நான் அந்த வாசல்ல என்ன அறியாம வாசல்ல போய் பார்க்க வாசல்ல ஒரு ஏசியன் பெண்மணி பேக் கொண்டு வார ஆனா அவருக்கு பேக்க கொண்டு வர வேணாம் என்று சொல்ல இல்லை சோ நான் போய் வேண்டின மீன் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டு பிறகு எனக்குள்ள நான் அப்படியே உறைஞ்சு போனேன் நான் கொண்ட கவுண்டர்ல நான் சொல்றேன் இப்படி வந்து சொன்னது ஆனா அது தப்பு அந்த அப்ப அவைய சொல்லினா இல்ல ஆஹ் அது இங்க எல்லாரும் பாராக்கள் எடுத்து கொண்டு போயினா அதால சொல் அப்ப லைன்ல நிக்கிறாக்களுக்கும் நான் என்ன கதைக்கிறேன்னு விளங்க இல்ல எனக்கு பிறகு ரெண்டு மூன்று கஸ்டமர்ஸ் எடுத்துட்டு நான் வேண்டின முன்னூறு ரூபா சாமான பேக்ல போட்டு தரையில நான் சொன்னா நான் நீர் ஹெல்ப் பண்ணு 
அந்த சாமான போட்டோ எடுத்து வச்சு தர்றது நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு எனக்குள்ள அதை ப்ரோசஸ் பண்ணி கொன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இதுக்கு அடிச்சு கேட்க அவைய சொல்லிச்சுனும் இல்ல நாங்க பொருட்களை வேண்டி திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்கள் பொறுப்பு இது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நீங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் மனித இதுக்கு அடிச்சு கதை அடிச்சு கதை கேட்க அவையில ஒரு ஃபோம் தந்தவையில் அதை நிரப்பி போட சொல்லி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள போடணும் சோ இப்ப போட்டி இருக்குது சோ அந்த இன்டர்னல் ரேசிசம் அண்ட் ஆண்டி சொன்னது எங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் இந்த வகையில நாங்க சிந்திச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் நான் அந்த அங்க எவ்வளவோ விதமான இதுகள் நடக்குது அந்த வரமப்பட்டவர்கள் பேக்கோட வந்தா களவெடுக்க வரார்கள் என்கின்ற நிலைமையில அவர்கள் பார்க்கின்ற விதம் பேக் இல்லாம வந்து பொலுத்தீனை கொண்டு போறது சூழலுக்கு மாசு அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா இது இப்படி எங்களுக்குள்ளே நிறைய பாகுபாடுகள் நிறைய இருக்குது நாங்க போரால வந்த நாங்கள் இங்க வந்து இமிகிரேஷனுக்காக ஒன்பது பத்து வருஷம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பிறகு மினிமம் சலரிக்கு நாங்கள் வேலை செய்து பிறகு பிள்ளைகளை நாங்கள் படிப்பிச்சு வேறைக்குள்ள அந்த பிள்ளைகளோட நிறத்தால இதால அவர்கள் அனுபவிக்கிற பாகுபாடு அவர்களுக்கு அது பாகுபாடுன்றே தெரியாம அவர்கள் அதுகளுக்காக தங்களை நிரூபிக்கிறதுக்கு வெள்ள இனத்தை விட எக்ஸ்ட்ராவா வேலை செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் செய்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வித்தியாசமான நடைமுறைகள் ஒரு வேலை இல்லாம அந்த வேலையில நிரந்தரம் இல்லாம இன்னொரு வேலைக்கு போய் இன்னொரு வேலையா அப்ப இதெல்லாம் மன உளைச்சல்களை கொண்டு வர ஒரு நச்சு வட்டமாக இருக்குது இத நாங்க வீட்டுல இருந்து ஆரம்பத்திலேயே கதைக்கே குள்ளதான் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள இதுகளை எப்படி கையாள்றது இதை எப்படி அறிக்கை இடுறது என்பது முக்கியமாக இருக்கும் இப்ப கருப்பினத்தவர்கள் அடுத்தது ஆதி குடிவாசி மக்கள் அடுத்தது தெற்காசியர்கள் என்றைக்க நாங்கள் இது எங்களோட பிள்ளைகள் இதுக்குள்ள போறார்கள் நிறைய தற்கொலைகள் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் நிறைய போதை வசதிகளுக்கு உள்ளாகின ஆண் பெண் பிள்ளைகள் உட்பட பலரையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் சோ இதுல வந்திருந்து நாங்க தனிய ஒரு குடும்பம் என்ற ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள மட்டும் இல்லாம பாரிய அளவுல இதுகளை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாகவும் இருக்கு அதுக்கு நாங்கள் ஒன்று திரள வேண்டிய தேவையும் எங்களுக்குள்ள இருக்குது நல்லது அஹ் இப்படியான விஷயங்கள் எங்களோட சமூகத்தில் நடக்குது அதை பற்றி நாங்கள் ஒரு திறந்த கலந்துரையாடலை செய்ய வேணும் இப்ப அன்றைக்கு ஹாப்ல தான் இது போலீஸ் வந்து இந்த ரெக்கார்டை பற்றிய ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வச்சவியல் அப்ப அதுல நிறைய ஆக்கள் வந்திருந்தவியல் ஆனா எங்களோட சமூகம் அதுகள்ல வந்து பங்கு பெற்றதும் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் அந்த இன்டர்னல் ரேசம் என்று சொன்ன அந்த விஷயத்துல நாங்கள் படு மோசமான சில விடயங்களை நாங்க இந்த கடைக்காரர் செய்தது போல பலரும் அப்படி செய்ய அப்படி பலர் செய்வதையும் நாங்க அவதானிக்க கூடியதா இருக்குது நாங்கள் வசந்தத்துல இந்த மதுபோதைக்கு அடிமையாதல் பற்றிய ஒரு குழு நடத்துறோம் அதை விட தனிப்பட்ட முறையிலேயும் நாங்கள் எங்களுக்கு மூன்று கவுன்சிலர்ஸ் அது கண்டிருக்கணும் உண்மையா இப்ப அதை விட நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அடி இது அடிமையாதல் அது வந்து பாரதூரமா நடக்குது பிள்ளைகள் வந்து இந்த சிக்கலுக்குள்ள போற விஷயங்களை பற்றிய நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கருத்தரங்கே வைக்கலாம் என்னன்னா அவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டு மன ரீதியிலே பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையே நாசமாக போகின்ற ஒரு சூழல் கூட சில சந்தர்ப்பங்கள்லயே இருக்கு அந்த பிள்ளைகளை திசை திருப்பி அவைகளை வழிகாட்டி விடுறதுக்குரிய திட்டங்கள் கூட எங்கள சமூ எங்கள இப்ப அஹ் நிறுவனங்கள்ல இருக்குது ஆகவே அந்த பெற்றோர் வந்து இதை பற்றி அறியாமல் கடைசி வரையும் அவையல் கடைசி வரையும் அதை பொறுத்து கொண்டு இருக்கக்குள்ளே அது வந்து ஆக சென்று போடும் ஆஹ் சரியான நிலையத்தா போயிடும் என்னன்னா அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஒரு தற்கொலை நிலைக்கு போயிடுவார்கள் அல்ல அழுக்கு இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஒன்று ஒரு நிலையிலேயும் சில பிள்ளைகள் ரோட்டு வழியா தெரிகிறத நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஏன்னா இங்க இந்த நாட்டுல வந்து அவைகள பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு போய் ஒன்றும் நாங்க செய்ய இல்லாது அவை ஒன்று சொல்லணும் அவை ஒன்று சொல்ல அழுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது எத்தனையோ வெட்டாறதால நிறைய கஷ்டப்படுகிறார்கள் அதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு சமூக பிரச்சனை அது இந்த நாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரேசிசம் அதுகள் எல்லாம் அவை இந்த தலைக்குள்ள உள்ளட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்குது அவர்களுக்கும் வேலை செய்து உங்களுக்கும் வேலை செய்து இதுல உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை தான் நாங்க கேட்க வேணும் இதுல உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை தயவு செய்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் 
என்ன கூற கேள்வி இருக்குன்னா இந்த நாங்கள் வால்மார்ட்டுக்கு போயிருக்க பேக் அப்ப கொண்டு போறோம் அங்க ஒன்றும் சொல்ற இல்ல மற்ற தமிழ் கடைகளுக்கும் போறோம் நாங்கள் போற கடையிலும் ஒரு தரம் அப்படி ஒண்ணும் பேக் அப் பத்தி சொல்லல உங்களுக்கு பேக் அப் கொண்டு போறான்னு சொன்னது அந்த கடை அது இருக்குது அது இப்ப நானே அதை பாத்துருக்கிறேன் சில கடைகள்ல வந்து என்னன்னா அவை ஒன்று ரெண்டு பேர் சாமான தூக்கி அவை இந்த பேக்ல வச்சு கொண்டு வரும் அது எல்லா கடையிலயுமே இருக்குது மற்ற வால்மார்ட்லயும் நடக்கிறது இல்ல இடம் நடக்கிறது ஆனா இங்க வந்து தமிழ் கடையில இவ என்னத்தை கண்ட வேண்டாம் நானும் அது பாத்துக்கிறேன் இப்ப ஒரு விளக்காரர் பேக்க கொண்டு வந்தா அவையில பேக்க கொண்டுறாதேன்னு சொல்ல மாட்டேனும் அல்ல ஒரு மஞ்சள் நிற ஆள் கொன்றை கொன்ற வேண்டாம் சொல்ல மாட்டேனும் எங்கட ஆட்களுக்கு சொல்லினா இந்த பேக் இதுக்க பேக் கொண்டு போக கூடாது இப்ப மிக அண்மையிலதான் இவ இந்த பேக் அங்க வெளியினம் இப்ப ஸ்காப்ரோல இருக்கிற கடைகள் சில இதுல பேக் உள்ளுக்கு கொண்டு போகிற இல்ல உங்களோட பேக்க வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லி வேணாம் அது ஆஹ் இருந்திருக்குது இப்ப வந்து அது கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டு வருது ஆனா அதுக்குள்ள எங்கட இதுல நாங்க என்னத்தை பார்க்க வருதுன்னு எங்களுடைய ஆக்களே எங்களுடைய ஆக்களை ஆஹ் மட்டம் அந்த நிலத்துல போட்டு மிதிக்கிற காலுக்குள்ள போட்டு மிதிக்கிற ஒரு ஒரு தன்மையை நாங்க காணக்கூடியதா இருக்கு அதத்தானே அந்த இன்டர்னல் ரேசிசம் சொல்றது அப்ப வேற எங்கேயோ ரேசிசம் அவை அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கணும் அவையில் வந்து எங்களுடைய அக்கலையா கீழே போட்டு மிதிக்கிற அந்த இது அந்த ஃப்ரோமா அவைகளுக்கு மற்ற மாதிரி வேலை செய்ய வழி கிடுது வேற இதுல இருக்கிறீங்களோ இதை பத்தி பேசுறதுக்கு சரோஜினி சொல்ல போறீங்களா இதுவும் இல்ல எனக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்குதான் ஆனா அந்த அது ஒரு சைனீஸ் கடை தான் அவர்கள் பேக் பேக் வேண்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு அது முன்னுக்கு ஒரு கவுண்டரே இருக்குது அதுல அவங்க எங்களை பேக்க வேண்டி வச்சிருவேணும் அவர் டோக்கன் ஒன்று தருவேணும் நாங்க அதை கொண்டு உள்ளுக்குள்ள போகலாம் ஏன்னா பேக்கும் நாங்க நம்பிக்கை வச்சு ரெண்ட வாடிவா நல்ல பெரிய தரமான பேக்ல கொண்டு அதை வச்சுட்டு போகல கூட அதை இன்னொரு ஆள் எடுத்துட்டு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்ப அதுக்காகவே அவரோடனா அந்த சிஸ்டம் நல்ல மேலே கேட்டு அவர் இல்லை இல்லை இந்த இனம் வந்தாலும் அவர் அந்த பேக் அங்க வைக்கத்தான் சொல்லி வர அதுக்கான ஒரு ஒரு கார்னர் இருக்குது அதை விட்டுட்டு போறது அதை டோக்கனா தருவேணும் அதுல மற்றதான் நம்பரால கொழுவி இருக்கும் அப்ப நாங்க எங்க பேக்க நாங்களே எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அது நாங்க சாமான் எடுக்க இடத்துல கிட்ட தான் அந்த கவுண்டரும் இருக்கிறபடியா நாங்க சாமான் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பேக்கப் எடுத்துக்கொண்டு அதாவது பேக்கப் கவுண்டர் எடுத்து அங்க இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து சாமான் உள்ள வச்சு கொண்டு போகலாம் தமிழ் கடைகள்ல அப்படி சொன்னது இல்ல நான் போன தமிழ் கடைகள்ல அப்படி இருக்கானு சொல்லி இல்ல சாப்பாடு கொஞ்சம் சாமான கொண்டுறாதுங்கண்டு சில இடங்கள்ல இப்ப எஸ்பி அதுகள்ல சொல்லினா உங்களோட சொந்த பேக்கல் விட்டுட்டு மற்ற பேக் இந்த பேக்கை போட்டுங்க இங்க இருக்க வண்டியில இருங்க கொண்டு போட்டுருக்கணும் எங்கட பேக்ல கொண்டு போகாம இப்ப வந்து இப்ப மற்ற கடைகள்ல எல்லாம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி பேக்க வச்சுட்டு டோக்கன் எடுத்து கொண்டு போற அந்த மரபு இருக்குது இப்ப சிங்கப்பூர் மலேசியா அங்க எல்லாம் அது மரபு அந்த சிஸ்டம் ஓகே எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது இது எங்களுக்கு தனியங்கட சமூகத்துக்கு மட்டும் மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே பொதுவா செய்யுது அது ஓகே ஆனா எங்களை இதுல வந்து பாரபட்சம் காட்டுலாம் ஒரு நாள் கொண்டு போக கூடாது அது வந்து கொஞ்சம் பதட்டத்துக்குரியது வேற இருக்கணுமா நான் ஒன்று சொல்றேன் சொல்லுங்க என்னன்னா நான் இந்த இல்லாங் எனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அந்த புள்ளியால இந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறத குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் வீட்டில பெற்றாரும் தங்கள் இப்ப அம்மா எனக்கு செய்யற வேலையே அவை அந்த அந்த புள்ளியையும் கொண்டு போய் செய்விக்கணும் தகப்பனும் அந்த வேலையை தன் தான் செய்யற வேலையை ஈடுபடுத்தணும் புள்ளியால அதுல ஈடுபடுத்துறதால என்னடா அவைக்கு தாங்கள் உதவி செய்யறன்னு புள்ளியால் உணரணும் அப்படி செய்யக்கேம் அவையே அந்த டைம் ஸ்பென்ட் பண்ற டைம் குறையும் அந்த வீடியோ கேம்ஸ்ல போய் இருக்கிற டைம் குறையும் இப்ப எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும் தகப்பன் தாயில புள்ளியாளுக்கு ஓ அவைய கஷ்டப்படுத்தான் வேலை செய்யணும் அப்ப அவைக்கு உதவி செய்யறா நல்ல மண்டு மற்ற அதோட இன்னுமண்டு அந்த இண்டோ கேம்ஸ்ல தாப்பன் தாயும் சேர்ந்து புள்ளியலையும் சேர்த்து விளையாடும் அது பத்தி தான் ரியான் சிலிங் கொஞ்சம் சொன்னார் அப்படி சேர்ந்து கூட அவையோட ஸ்பென்ட் பண்ற டைம் இப்ப வலும் குறைவு புள்ளியாளுக்கு டைமே கொடுக்கறேல்ல அதுகள் ஏங்கி கொண்டிருக்குங்கள் தாப்பன் தாய் தங்களோட கதைக்கிறேன்னு அப்ப அதால தங்கண்ட பாட்டிலேயே போக பாக்கின கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கூடுது அவைக்கு அது மாதிரி இது அதை விளையாண்டேன் நன்றி எங்களுக்கு ரெண்டாவது கிழமை வார 
முறை நல்ல ஒரு ஆழ்வாரர் அதாவது டயபெட்டிஸ் பற்றி டாக்டர் சிவகுமார் என்று அவர் இங்கு நல்ல ஃபேமஸ் அவர் டயபெட்டிஸ் ஆல உள்ள பிரச்சனைகள் அதில் பற்றி பேசுறதுக்கு வாரர் அதுக்கு முதல் ஜூட் அத்தனாசியார் அவருடைய முறாளும் சேர்ந்து வரவிட்டோம் நீங்கள் இந்த கருத்தாடலுக்கு எல்லோரும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து இது நாங்கள் யூடியூப்ல போட்டுக்கொள்றோம் இந்த யூடியூப்பை மற்றவர்களும் பார்த்து கொள்ள வேணும் என்னடா இந்த இதுக்கு உரிய பெற்றோர் இங்கு பாரத குறைவு ஆனா அவர்களை இந்த இந்த எங்களுடைய பேஸ்புக் மற்றது யூடியூப் போன்றவற்றிலே இது இருக்குது அப்படி கடைசியில முட்டு வச்சு ஆஹ் நாங்கள் டீம் மட்டன கோடி போய் வாஷ்ரூம் இருக்கிற மாதிரி அந்த முட்டு வச்சு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆக முடியாத ஒரு முட்டு வரும் பொழுதுதான் இந்த பெற்றார் ஓடி வரி நம் உதவி வேணும் என்று அது டூ லேட் அது அந்த நேரத்துல அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெரிய உதவியை செய்ய முடியாது உதவி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி நாங்க சொல்ல இல்லை அது கஷ்டம் அந்த நேரத்துல அவர்களுக்கு உதவி செய்யறது ஏன்னா அவர்கள் நிறைய அதுக்குள்ள மாட்டுப்பட்டு போயிருக்கணும் அப்ப பெற்றோர் வந்து இதுகளை அவதானிக்க வேணும் ஆரம்பத்திலேயே இந்த அவதானங்களை மற்றவை என்ன சொல்லினம் மற்றவை எங்களோட பிள்ளைகளை பழிப்பினம் எங்களை பழிப்பினம் என்ற அது இல்லாம எந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையா வரணும் நல்ல நிலைக்கு வரணும் அந்த பிள்ளைய வழிகாட்டணும் நாங்கள் என்ற எண்ணத்தை பெற்றார் சிறு வயதுல இருந்து அத கரிச கரிசனையாக கருத்துல கொள்ள வேணும் அப்பொழுதுதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஒரு தகுந்த பெற்றோராக வழிகாட்டிகளாக இருப்போம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவா என்று கூறிக்கொண்டு நாங்கள் இந்த கருத்தாடலை இத்துடன் முடித்து கொள்ளலாம் இதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு தொடர்ச்சியாக இருப்பது நல்லது வேறு ஏதாவது ஏதாவது சொல்ல இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதுக்குள்ள இந்த மீட்டிங்குக்கு எங்கண்ட வயது ஆக்கள் இல்லாமல் பத்து வயது இருபது வயதுக்கும் உள்ள பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர் கட்டாயம் வரவும் ஆமா ஆமா அதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஆஹ் அவர்கள் வந்து இப்ப யூடியூப்ல போட்டு நாங்கள் அவர்கள் எங்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் என்று வரைக்குள்ள சொல்லி போய் பாக்குறார்கள் ஆஹ் இதை நாங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு ஆஹ் சோசியல் மீடியாவுக்குள்ள இதை கொண்டு போகலாம் என்றதை பற்றி நாங்கள் யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இந்த பெற்றோர் வந்து என்னன்னா நாங்க இது செய்தோன்னு ஒரு கேட்க அவைகள் என்ன செய்யணும் அங்க பிக் பாஸ பாப்பினம் இல்ல அவளுக்கு ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போன்ல காய்ச்சி கொண்டிருப்பினம் பிள்ளைகள் வந்து தங்களோட வாட்டிலே கம்ப்யூட்டர்ல அவர்கள் தங்களுடைய நேரத்தை செலவழிச்சு கொண்டு வர இப்படியான நிலைமை தான் வீடு வழிய நடக்குது அப்ப இதே அவர்கள் ஆஹ் எதிர்நோக்கி இப்படியான விடயங்களை அவர்கள் ஆஹ் பெற்றுக்கொள்வது மிக குறைவாயிருக்கிறது ஒரு துரதிஷ்டம் தான் ஆனால் உங்களுக்கு உண்டால உங்களோட பிள்ளைக்கு அது சுவருது ஏதோ வழியில அது சுவரை இருக்கின்றது என்பதை நாங்க உணர்றோம் ஏனென்றா இப்ப எங்களை நாடி வருகிறார்கள் சில பெற்றோர்கள் சரி இப்படி நடந்துட்டுது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி வந்து கேட்டு அவர்களை நாங்கள் சில இடங்களுக்கு வழி காட்டுறோம் ஆனா இது ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒரு கடமையும் கூட இப்படியான கருத்தரங்கள் நடக்குது இதை பற்றி கேட்கணும் வரணும் என்றதை மற்றவர்களுக்கும் உங்களை போல நலன் விரும்பிகள் சொல்லிக் கொள்ள வேணும் பகிரங்கப்படுத்த வேணும் என்றும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இந்த கருத்தாடலை இத்துடன் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் நன்றி நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ராஜினிக்கும் நன்றி ஆஹ் இதை நாங்கள் ரெக்கார்டிங் அனுப்பி பாட்டிட்டு ராஜினி என்னோட கதைங்க மாண்டகி இல்ல ஷியாமலா சாரி ஷியாமலா சொல்லுங்க ஷியாமலா கவனிச்சு <laughs> குறைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி நீங்கள் 
വിളക്ക് നല്ല ഉദവ് ചെയ്യുമുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിറയെ പേർക്ക് അത് ഇരുമൽ 